ஆன்மீக வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் ஆன்மீக வாழ்க்கை கிடைக்கும் இல்லறத்தில் துறவரம் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டு துறவரமாக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பத்தி நான் உங்களுக்கு மிக தெளிவா சொல்லி தர போறேன் வணக்கம் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் மிக சிறப்பான ஒரு நேரலை எல்லாருக்குமே தெய்வ சிந்தனை அப்படிங்கிறது இயல்பாவே இருக்கும் அந்த தெய்வ சக்தியை இன்னும் மேலும் மேலும் எப்படி நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி தரேன் ஆமா இல்லறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் எப்படி துறவரம் மேற்கொள்வது அதை நான் சொல்லி தரேன் மனிதன் பிறந்தது மல ஜல கழிவு இருக்கு பாருங்க மனிதன் பிறப்பை எப்படி பாருங்க மல ஜல சுக்குளம் கழிவு இருக்கு ஒரு ஒரு மனிதனுக்குமே இந்த மும்மலங்கள் அகற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மழக்கழிவு டெய்லி போகுது அதுக்கப்புறம் ஜலக்கழிவு டெய்லி போகுது நீங்க குடிக்கிற தண்ணி சுவாசிக்கிற காத்து இது எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாம் மலமாகவும் சிறுநீராகவும் டெய்லி வெளியில போகுது இது ரெண்டு நீங்க சாப்பிட்டாலே போகும் சுவாசிச்சாலே போகும் அந்த சுக்குல கழிவு இருக்கு பாருங்க சுக்குளம் சுரோனிதம் பெண்களுக்கு சுரோனிதம் ஆண்களுக்கு சுக்குளம் மனதில் உருவாகக்கூடிய காம எண்ணங்களின் அடிப்படையில் காம செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் நினைச்சாலும் சுக்குல சுரோனிதம் வெளியாகும் செயல்பாடு இருந்தாலும் தேக உறவு இருந்தாலும் சுக்குல சுரோனிதம் வெளியாகும் அப்ப இது மூணுமே மும்மடங்கள் ஆண் அப்படின்னா மல ஜல சுக்குளம் பெண் அப்படின்னா மல ஜல சுரோனிதம் இதுதான் கழிவு இந்த கழிவுல படுங்க ஆண் உடம்பிலிருந்து வெளியான சுக்குல கழிவுகளும் பெண் உடம்புல இருக்கக்கூடிய சுரோனித கழிவுகளும் இரண்டு கழிவுகளும் சேர்ந்துதான் ஒரு மனிதன் குழந்தையாயி உருவாகி வெளில வர்றான் அப்ப உடம்பே என்னவாகுதுன்னா இங்க கழிவாகுது நம்ம உடம்பே கழிவு பொருள் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம்ல நம்மளுடைய உடம்பு நமக்கு இருக்குல்ல இந்த உடம்பே என்னது இரண்டு கழிவுகளுடைய கூட்டு சேர்க்கை பத்து மாத காலம் வெளியேற வேண்டிய கழிவுகள் ஒரு தாயினுடைய உடம்புல இருந்து வளருவதற்கான ஒரு தட உருவாகுது பத்து மாசத்துக்கு அப்போ ஒரு கூட்டு கழிவாதான் நம்ம என்ன பண்றோம் பிறக்கிறோம் வெளியில இப்ப நமக்கு மழக்கழிவு இருக்கு ஜலக்கழிவு இருக்கு அதுக்கப்புறம் சுக்குல சுரோனித கழிவு இருக்கு இதைத்தான் அதிகபட்சம் உங்களுக்கு நான் வந்து சளி குற்றம் மலக்குற்றம்னு அடிக்கடி சொல்லியிருப்பேன் இதெல்லாம் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே நாம் நீக்க முடியும் நீக்கிவிட்டால் நாம் இறைநிலையை அடைய முடியும் ஆன்மீகங்கிறது உலகத்துல ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆன்மீகம் என்ன தெரியுமா மனித அபிமானம் நீங்க ஆன்மீகம்னா தெய்வத்தை கும்புறது சாமி கும்புறது செலவச்சு வழிபடுன்னு நினைச்சிட்டீங்க ஜீவ தயவு ஜீவ காருண்யம் ஜீவ காருண்யம் தான் ஆன்மீகம் உயிருக்கு இறங்குது உயிர்களிடம் காட்டக்கூடிய அன்பு உயிர்கள்ட்ட நம்ம காட்டக்கூடிய அன்பு தான் மிகச்சிறப்பானது உயிர்கள்ட்ட காட்டக்கூடிய அன்பு தான் அற்புதமானது உயிர்கள்ட்ட காட்டக்கூடிய அன்பு தான் இங்க ஆன்மீகம் இது அடிப்படையில புரிஞ்சுக்காம மத சண்டை நம்மளா உருவாக்கணும்னா அதுக்கு சாமி என்ன பண்ணும் சாமி என்ன பண்ணும் பல கோடி சித்தர்கள் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க ஜீவகாரணி தானே சொல்லி கொடுத்தாங்க ஜீவகாரணியத்தை தான் போதிக்கிறாங்க ஜீவ தயவு தான் வேணுங்கிறாங்க சக உயிரை மதிக்கணுங்கிறாங்க எல்லா உயிரினங்களையும் நம்ம உயிர் மாதிரி நம்ம நேசிக்கணுங்கிறாங்களே அதுதானே தேவை அப்ப ஆன்மீகங்கிறது என்ன ஜீவ தயவு ஜீவ தயவு ஜீவனை பார்த்து நாம தயவு உள்ளம் கொள்றது தான் தயவு உள்ளம் கொள்ள வேணும் கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி எல்லா உயிரும் தொழும் புலால் மறுத்தல் அதிகாரத்துல திருவள்ளுவர் திருக்குறள்ல குரல் எண் இருநூத்தி அறுபதுல சொல்றாரு உயிர்களை கொல்லாமலும் மாமிசம் சாப்பிடாமலும் இருந்தா எல்லா உயிரினங்களும் எந்திரிச்சு நின்று கைகூப்பி உங்களோட தொழுமா வணக்கம் சொல்லுமா என்னை ஒட்டிட்டீங்க உயிரோட ஒரு கொள்கை மனுஷன் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க நிச்சயமா ஜீவகாரணத்தை கடைபிடிக்க முடியுங்கிறாங்க நீங்க இல்லாதத்தில் துறவரம் தானே உங்களுக்கு இன்னும் எழுந்து சைவமாருங்க முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் ஜீவகாரணத்தை கடைபிடிங்க ஒரு உயிரை கொல்ல கூடாதுன்னு நீங்க நினைச்சா அந்த உயிருக்கு நீங்க பாதுகாவலனாக இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் ஆகிறது பிற உயிர்களை கொல்ல கூடாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னாலே போதும் நீங்க ஆன்மீகத்துக்கு வந்தாச்சு உங்களுக்கு ஜீவ தயவு வந்தாச்சு அக்கறை வந்தாச்சு கருணை வந்தாச்சு மிக சிறப்பான நபரா நீங்க மாறியாச்சு சில பேர் சொல்றாங்க நாங்க கறி வாங்கி சாப்பிட்றோம் நாங்களா கொள்றோம் அவருதானே கொள்றாரு அவரு விக்கிறதுனாலதானே நாங்க வாங்கி சாப்பிட்றோங்கிறாங்க 
இப்படிலாம் நீங்க விவரமா பேசுவீங்கன்னு திருவள்ளூர் அப்பயே அதையும் யோசிச்சு அதுக்கும் ஒரு குரலை சொல்லிட்டாரு தினல் பொருட்டால் கொல்லாது உலகு எனின் யாரும் விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் அப்படிங்கிறாரு நீங்க என்ன சொன்னீங்க அவங்க விக்கிறாங்க நான் வாங்குறேன் அவங்க எல்லாம் கொண்டாங்க வல்லூர் என்ன சொல்றாரு அவங்க விக்கிறதுனால நீங்க வாங்கல நீங்க வாங்கி சாப்பிடுவீங்கிறதுனாலதான் அவன் கொள்றான் அப்ப அவன் கொள்றதுக்கு நீங்க தான் காரணம் இப்ப டாஸ்மாக்கு சாரா கடை திறந்து வச்சிருக்காங்களே ஏன் அவங்க விக்கிறதுனால நம்ம குடிக்கல நம்ம குடிக்கிறதுனாலதான் அவங்க திறந்து வச்சிருக்காங்க சினிமா தேட்டர் எல்லாம் இருக்கே எதுக்கு நம்ம போய் படம் பாக்குறதுனாலதான் சினிமா தேட்டரு நம்ம யாரும் படம் பாக்கலன்னா அப்புறம் எப்படி சினிமா தேட்டர் அங்க இருக்கும் பிற உயிர்களை நீங்க கொல்லல ஆனா கடையில போய் வாங்கி சாப்பிடுறீங்க நீங்க கடையில வாங்கி சாப்பிடுறதுனாலதான் அவர் என்ன பண்றாரு கொள்றாரு உங்களாலதான் அவர் கொள்றாரு அப்போ நீங்க கொல்லாமல் தின்னாலும் அது பாவம் உங்களைத்தான் வந்து சேரும் ஆமா நாங்க கோழி அறுக்கலைங்க நாங்க ஆடு வெட்டலைங்க யாரோ ஒருத்தர் விக்கிறாங்கங்க நான் வாங்குறேங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க தப்பிக்க முடியாது அவர் விக்கிறதே உங்களுக்காக தானே அவர் விக்கிறது வியாபாரம் பண்றது யாருக்காக உங்களுக்காக தானே அந்த புலால் யாருக்காக விற்கிறாரு அப்ப சாப்பிடுவதற்காக உங்களுக்காக தான் அவர் விற்கிறாரு அப்படின்னா நீங்க வாங்குறதுனாலதான் அவர் கொலை செய்யறாருன்னா அதுக்கு காரணம் வாங்கக்கூடிய நீங்க ஆமா அப்ப உயிர் கொலை செய்யலன்னா உயிர் கொலைக்கு நீங்க காரணம் இல்லைன்னா எல்லா உயிர்களும் கையெடுத்து கும்பிடுமோ அவங்களை ஆமா இந்த கொள்கை உயிர் கொல்லக்கூடாதுங்கிற கொள்கை உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஜீவ தயவு உள்ளவரா நீங்க இருப்பீங்க ஜீவ தயவு ஆமா ஆன்மீகத்தின் உச்சபட்ச சக்தியில இருப்பீங்க நீங்க இது இது ஒண்ணு போதுமே மத்தவங்களை கொல்லாம இருந்தா போதுமே நாளுக்கு நாள் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம உடம்ப வளர்க்கறதுக்காக இன்னொரு உடம்ப கொண்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நிமிடத்துல இருந்து நான் புலால் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு நல்ல காரியமான ஒரு முடிவை நீங்க எடுங்க நீங்க தான் புண்ணியவன் உங்களை புண்ணியவான் எல்லா விலங்குகளும் எல்லா உயிர்களும் கையெடுத்து கும்பிடுமா இது போதுமே இல்லறத்தில் துறப்புறம் இது ஒண்ணு பத்தாதா இது ஒண்ணு துறப்பது பத்தாதா இது ஒண்ணு போதுமே ஆமா தண்ணீர் வந்து நிறைய நமக்கு கிடைக்குது குடிங்க நல்ல இயற்கை காய்கறிகள் கிடைக்குது சாப்பிடுங்க பழங்கள் கிடைக்குது சாப்பிடுங்க இப்ப யாராவது உங்கள்ட்ட தண்ணி கேட்டாங்க தண்ணி கொடுத்துட்டீங்க தண்ணி குடிக்கிறாரு சாப்பாடு நீங்க அவருக்கு கொடுக்குறீங்க அவர் என்ன சொல்றாரு நல்லா இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு நல்லா இருங்க எனக்கு சாப்பாடு போட்டீங்க நல்லா இருங்க அன்னதானம் பண்ணுங்க நல்லா இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உயிர்களை கொல்ல மாட்டேன்னு முடிவெடுங்க உயிர்களும் உங்களை நல்லா இருங்கன்னு வாழ்த்தும் ஒரு உயிருக்கு நீங்க சந்தோஷத்தை கொடுக்குறீங்க தாகத்துக்கு தண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த உயிர் உங்களை வாழ்த்துது இல்ல உயிர் வாழ்த்துதா இல்லையா அதே மாதிரிதான் ஒரு உயிரினுடைய தேவையை நீங்க நிறைவேற்றினாலும் உங்களுக்கு வாழ்த்து கிடைக்கும் ஒரு உயிரை கொல்லாமட்டாலும் உங்களுக்கு வாழ்த்து கிடைக்கும் ஆமா எல்லா உயிரும் உங்களை போற்றும் அத்தனை உயிரும் உங்களை போற்றுவதால் உங்களுக்கு ஆன்ம சக்தி கிடைக்குது வல்லமை கிடைக்குது ஆன்மீக வல்லமை உங்களுக்கு கிடைக்குது ஆத்மாவை உணர்வதுதான் ஆத்மீகம் ஆன்மீகம் ஆன்மாதான் ஆன்மீகம் ஒருவருடைய ஆன்மா ஆக்கம் பெற்றால் ஞானிகளுடைய பருவம் உங்க மேல வந்து விடும் இப்போ ஞானியரை நோக்கி நீங்க கும்பிடுறீங்க இல்ல சித்தர் ஜீவ சமாதிகளுக்கு போறீங்க நிறைய கோயில்களுக்கு போறீங்க சர்ச்சுக்கு போறீங்க பள்ளிவாசலுக்கு போறீங்க இறைவனை போய் வழிபாடு நடத்துறீங்கல்ல அப்ப அல்ல அவங்களுக்கு வரவு செலவு கணக்கு பார்ப்பாரு இவன் எத்தனை நல்லது பண்ணிருக்கான் எத்தனை கெட்டது பண்ணிருக்கான் அப்ப உங்க வரவு செலவை பார்க்கும் பொழுது ஜீவ தயவோடு நீங்கள் நடந்திருந்தால் இறைவனினுடைய பார்வை உங்க மேல படும் ஞானியர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் ஞானத்துறையினுடைய தலைவர்கள் உங்களுக்கு நன்மை செய்வார்கள் சித்தர் மகான்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் ஆமா எந்த சித்தரும் உங்களை நோக்கி வருவாங்க ஜீவ காரணியத்தை நீங்கள் கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் உயிர்களை கொலை செய்து சாப்பிடுவீர்கள் என்றால் ஒரு சுத்தரும் வரமாட்டாங்க நிறைய சித்தர்கள் வந்து உயிர்களை கொண்டு சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இருந்து அதுல இருந்து மாறி சேஞ்ச் ஆகி வந்தவங்க தான் ஆமா இன்னைக்கு இருக்கிற மகாத்மா காந்தியில இருந்து அன்றைக்கு இருந்த சித்தர்கள் வரைக்கும் இந்த பழக்கம் இருந்திருக்கு புலால் உண்ணும் பழக்கம் இருந்து அப்புறம் புலால் மறுத்தலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஆமா நீங்க இவ்வளவு கேட்ட பிறகும் திரும்பவும் நாளைக்கு நீங்க கோழி குருமா தான் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா அது யார் என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஒண்ணும் கிடையாது தொடர்ந்து கேட்டு 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 நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஆமா உந்த ஜென்மம் கடைத்தேற்றம் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னா கடன் சுமை குறையணும் அப்படின்னா மன போராட்டத்துல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் ஜீவ தயவோடு நடந்துக்க புலால் உண்ணும் பழக்கத்தை உடனே விடுங்க ஆமா நிறைய சாமியை வேண்டுறீங்க என் மனைவிக்கு நோய் இருக்கு எனக்கு மன அமைதி இல்லை மன அமைதியை கொடு 
என் பிள்ளைகளுக்கு சரியான கல்வி இல்லை எனக்கு ஏதோ கடன் பிரச்சனை இருக்கு அந்த கடன் பிரச்சனை இருந்து எப்படியாவது நான் மாட்டிக்கிட்டு நான் அந்த முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதை போய் எப்படியாவது நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது வெளியில வரணும் நான் எப்படியாவது பொழைச்சி வெளியில வரணும் இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் போய் நீங்க என்ன பண்றீங்க சாமிட்ட போய் சொல்றீங்க ஜீவத்தைய ஓட போய் சொல்லி பாருங்க ஜீவகாரணியத்தை கடைபிடிச்சு போய் சொல்லி பாருங்க ஆமா ஜீவகாரணத்தோட போய் சொல்லி பாருங்க எல்லாமே நடக்கும் மகன் மகளுக்கு இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசு ஆகி போச்சு எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பையன் முதல்ல இருக்காரு பொண்ணு ரெண்டாவதா பிறந்திருக்கு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணாதான் பையனும் கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படியே நெஞ்சு வலிக்குது உங்களுக்கு எப்படியாவது நீங்க கல்யாணம் பண்ண நினைக்கிறீங்க சாமி டப்பி கேக்குறீங்க எப்படியாவது உங்களுக்கு ஒரு நியாயம் வேணும் எப்படியாவது உங்களுக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கணும் அப்ப போக வாழ்க்கையில இருக்கிறீங்க குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் போய் கேட்டா நடக்குமா கட்டாம நடக்கும் நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்சுட்டு கேட்டா நடக்கும் ஆமா உங்களோட கல்வி திறன் இருக்குல்ல உங்களுடைய சொந்த திறன் இருக்குல்ல இது எல்லா திறனையும் விட அன்பு இதுதான் முக்கியம் எந்த மதமா இருந்தனா எல்லாம் என்ன சொல்லுது அன்பை சொல்லுது ஆமா நம்மளோட கடமைகளை நம்ம சரியா செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு நடக்கிறது எல்லாம் நல்லது தாங்க நடக்கும் அத்தனையும் நல்லது நடக்கும் ஆமா நமக்கு சித்தர்கள் அருள் கொடுப்பாங்க சித்தர்கள் எல்லா அருளும் கொடுப்பாங்க அத்தனை நன்மைகள் நமக்கு செய்வாங்க இல்லறத்துல இருந்து நல்லற நம்ம ஆக முடியும் ஆமா ஞானிகளுடைய உபதேசம் நமக்கு வேணும் உபதேசம் நமக்கு இருந்தா நம்ம சிறப்பான வாழ்க்கையை தேடிக்க முடியும் வல்லவர்களாக நம்ம வாழ முடியும் நல்லவர்களாக இருக்க முடியும் ஆமா வல்லவன்னா யாரு யார் அந்த வல்லவன் யமனை வெல்லக்கூடிய வல்லமை யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர் தான் வல்லவர் யமனை வெல்லும் வல்லமை இருக்க வேணும் அவர் தான் வல்லவர் எத்தனையோ கடமைகள் நமக்கு வாழ்க்கையா இருக்கு எல்லா கடமையும் செஞ்சு செத்து போன சாகக்கூடாது வல்லமையா இருக்கணும் எல்லா நற்காரியங்களையும் செஞ்சு கடமைகளையும் செய்து முடிச்சு ஆன்ம ஜெயம் பெற்றால் ஆன்மீக ஜெயம் பெற்றால் அவர் தான் வல்லவராக ஆன்மீக ஜெயம் ஆன்மீக ஜெயத்துக்கு தான் தலைவர்களாக நமக்கு நிறைய சொல்லி தருவதற்கு நிறைய சித்தர்கள் நமக்கு இருக்கிறாங்க ஆமா மனுஷனுக்கு உடம்புல ஒன்பது துளை இருக்குல்ல ஒன்பது ஓட்டை அந்த உடம்பு முழுக்க காத்து சுத்திக்கிட்டே இருக்குல்ல காசு இருக்குல்ல ஏதாவது ஒரு ஓட்ட வழியா காத்து வெளியே போகுதா விதி முடியும் போதுதான் போகும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மூக்கு கண்ணு காது இப்படி மொத்தம் ஒன்பது வாச வச்சிருக்கான் அந்த உடம்புக்கு ஆண்டவன் உங்க உயிர் என்னைக்கு போகணும் விதி இருக்கோ அது வரைக்கும் இந்த உடம்புக்குள்ளேயே காத்து சுத்திட்டே இருக்கு பாருங்க காத்து ஏதாவது ஒரு கேப்ல எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா உடனே சேர்த்துருவோம் மொத்தம் ஒன்பது வாசல் இருக்கு நம்ம உடம்புக்கு அப்ப நமக்குன்னு ஆண்டவன் உசுரை கொடுத்து வச்சிருக்கான்ல அந்த உசுரு இருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம கடை தட்டின அடைய வேணாமா ஒன்பது வாசல் இன்னொரு வாசல் இருக்கு அதான் பத்தாவது வாசல் புருவ மத்தின்னு சொல்லுவோம் சொழுமுனை கதவுன்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்த சொழுமுன கதவுல வாசியை செலுத்தினால் நமக்கு ஆன்மீக ஜெயம் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்டவரைத்தான் வல்லவர் என்று சொல்லுவோம் மகா வல்லவர் ஆன்மீக வல்லவர் மிகச்சிறப்பான வல்லவர் அதான் நமக்கு நிறைய யோக முறை பயிற்சிகளை நம்ம நிறைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இடகலையும் பிங்களையும் புருவமத்தியில செலுத்தி ஆயிரம் கோடி பிரம்ம பட்டத்தை நம்ம பெற முடியும் வாசி வசப்பட்ட ஒரு நவனுக்கு ஒரு நபருக்கு வந்து பிரம்மப்பட்டம் கிடைக்கும் பிரம்மப்பட்டம் இங்க வாங்குற ஆஸ்கார் அவார்டு இதெல்லாம் போக வாழ்க்கை யூனிவர்சிட்டி அவார்டு டாக்டரேட் பட்டம் இதெல்லாம் சும்மா இதெல்லாம் அந்த ஊர் உலகத்துல ஏதோ ஒரு அங்கீகாரத்துக்கு போக வாழ்க்கை பிரம்மப்பட்டம் வாங்கணும் பிரம்மப்பட்டம் பிரம்மப்பட்டம் வாங்குறவர் தான் வல்லவனாக மாற முடியும் நல்லவனா யாருன்னு வாழலாம் வல்லவனா வாழ்றது சில பிறல மட்டும்தான் முடியும் அப்ப எது வல்லமை யமனை வெல்லுவதுதான் வல்லமை ஆன்ம ஜெயம் பெறுவதுதான் வல்லமை ஆன்ம லாபம் அடைவதுதான் வல்லமை ஜீய ஜீவ தயவு இருக்குல்ல அதுதான் முதல் கொள்கையா நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுதான் நீங்க எல்லா உசுரையும் கொண்டு கொண்டு தின்னுக்கிட்டு முட்டையை தின்னுக்கிட்டு கறியை தின்னுக்கிட்டு மீனை தின்னுக்கிட்டு நாட்டுக்கொள்ளி அடி சாப்பிட்டுக்கிட்டுலாம் நீங்க முன்னேற்றம் அடைய முடியாது ஜீவ தயவு அப்படிங்கிறது உயிர் வதை செய்யாம இருக்கிறது புழல் சாப்பிடாம இருக்கிறது புலால் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது நீங்க புலால் சாப்பிட்டீங்க அந்த கறி அசைவம் இருக்குல்ல சாப்பிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஏன்னா செத்த போனோம் அதுக்கு வயத்துக்குள்ள போட்டு நீங்களும் போன மாறிங்க இது தேவையாது நிறைய பேருக்கு பசி ஆறுவதற்கான உணவை கொடுக்கணும் பிறருக்கிட்ட கடுமையா நடந்துக்காம இருக்கணும் இன்னொரு உயிர் உங்களால வேதனைப்படக்கூடாது சொல்லாலோ உங்க செயலாலோ வேதனைப்படக்கூடாது ஆமா அப்போதான் உங்களோட உடம்பு மனசு நல்லா இருக்கும் அதான் களிம்பரித்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க களிம்புன்னா உடம்புல சளி இருக்கு அந்த கப குற்றம் போகணும் ஆமா வாசி அற்புதமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாசிய பழக பழக என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய கபம் அருந்து போகும் 
வாசி நடத்தி கொடுத்தால் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மை அத்தனையும் மறந்து போகும் அத்தனையும் மறந்து போகும் கலும்பெருத்தான் எங்கள் கண்ணுதல் நந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாரு திருமலர் வாசி வசப்பட்டுச்சுன்னா கழும்பு அருந்து போகும் இப்ப நம்ம இயற்கை உணவு எடுக்கிறோம்ல சளி குற்றம் நிக்கிறதுக்கு இயற்கை உணவு சளி குற்றம் மழை குற்றம் நிக்கிறதுக்கு அதையும் மீறி உடம்புல சளி உருவாகும் அதுக்குதான் பயிற்சி முறைகள் சொல்லி தர்றது நிறைய பயிற்சி முறைகள் சொல்லி கொடுத்து ஒரு ஒரு நபருக்கும் நன்மை அடைவதற்காக உடற்பயிற்சி மனப்பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி வாசி பயிற்சி பயிற்சி சொல்லி தர்றது எதுக்காக உடம்புல இருக்கக்கூடிய மொத்த களிம்பு வெளியில போகணுங்கிறதுக்காக களிம்பற்று போகும் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறதுனால புழல் புழால் வந்து நம்ம உண்ணாம இருக்கிறதுனால சைவ உணவு சாப்பிட்றதுனால இயற்கை உணவு சாப்பிட்றதுனால இது போல நிகழ்ச்சிகள்னால நமக்கு சளி வெளியாகும் சளி இல்லாத உடம்பு வரும் அதையும் மீறி ஒரு பர்சன்டோட நம்ம உடம்புல சளி இருக்கக்கூடாது களிம்பு மொத்தமும் அத்து போகணும் அப்படின்னு சொன்னா வாசி வசப்படும் களிம்பு அற்று போனால் நீங்க வாசி வசப்படும் உடம்புல சளி வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆன்ம ஜெயம் பெற்ற ஆளுக்கு மட்டும்தான் களிம்பற்று போகும் ஞானிகளை தியானம் செய்யக்கூடியவர் தான் களிம்பற்று போகும் தினசரி பூஜை செய்வோருக்கு மட்டும்தான் களிம்பற்று போகும் ஆமா விண்ணின்று இழிந்து வினைக்கீடாய் மெய் கொண்டு அப்படின்னாரு திருமூலர் ஆமா நம்மளுடைய குருநாதருக்கு ஆயிரத்தெட்டு மாற்று ஒளி உடம்பு இருக்கு மாற்று வெளிச்ச உடம்பு இருக்கு ஆயிரத்தெட்டு உடம்பு தான் சொல்லுவாங்க சித்தர்கள் எல்லாம் சாகல அவங்க எப்ப வேணாலும் எங்க வேணாலும் வருவாங்க உன்னதமான மேல்நிலைக்கு போனாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்ப பாபா பாருங்க அங்கங்க பாபா கோயில் இருக்கு ஒரு ஒரு கோயிலையும் பாபா இருக்காரு அவர் இருக்கும்போது ஒருத்தரா இருந்தாரு அவர் இல்லாத போது இப்ப பலவாக இருக்கிறார் ஒன்று பலவாக இருக்கிறார் அது மாதிரி எல்லா தெய்வமும் எல்லா சித்தருமே ஆமா ஒரு பக்கம் வறுமை இருக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு பக்கம் போராட்டம் இருக்கு உங்களுக்கு பக்கத்து விட்டு காரட்ட பிரச்சனை மகன் பிரச்சனை மகள் பிரச்சனை மருமகன் பிரச்சனை மருமகள் பிரச்சனை சில பேருக்கு நீங்களே பிரச்சனை சில பேருக்கு கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை இப்படி எல்லா பிரச்சனைக்குள்ளும் இருந்துட்டே இருக்கா மனுஷன் இப்படி எல்லா பிரச்சனைக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்தாலும் ஒரு பத்து மினிட் அமைதியா உட்காந்து தியானம் செஞ்சா தியானத்தை பத்தி நினைச்சு கண்களை மூடி அமைதியா மூச்ச கவனிச்சா கொஞ்சம் ஞானம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஞானம் கிடைக்கும் அந்த தியானத்தின் போது சித்தரை வழிபாடு செஞ்சா சித்தருடைய அருள் கொஞ்சம் கிடைக்கும் சித்தருடைய திருவடியை நம்ம பற்றி இருக்கும் பொழுது இறைவனுடைய திருவடியை பற்றும் பொழுது மிகச்சிறப்பா முன்னேற முடியும் எத்தனை பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் எத்தனை பெரிய பிரச்சனைக்கு மத்தியிலும் தியானம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் தியானம் எத்தனை பேர் தியானம் செய்யறீங்க எவ்வளவு இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலையும் தியானம் செய்ய முடியுதா அவங்களால யோசிச்சு பாருங்க ஆமா கடன் சும்மா ஒரு பக்கம் வீட்டு வாடகை ஒரு பக்கம் வீட்டுல பிரச்சனை ஒரு பக்கம் மகளுக்கு திருமணம் ஆகல மகனுக்கு திருமணம் ஆகல இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கீங்க தொழில் பிரச்சனை இதுல உடம்புல வேற சீக்கு அந்த பிரச்சனை இப்படி பல பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும்போது இதுல எந்த நேரத்துல நம்ம தியானம் பண்றது பூஜை பண்றது சொந்த வீடு இல்ல வாடகை வீடு இப்படி விதவிதமா நினைச்சிட்டே இருக்கிறீங்கல்ல நீங்க ஒரு பெரிய சித்தரினுடைய பெரும் தெய்வத்தினுடைய இறைவனுடைய நற்கருணையை பெற்றால் இது எல்லாம் உடனே விலகி போயிருமே உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இல்லை என்னால பல பிரச்சனை அப்ப தியானத்தின் மூலமாக வாசியின் மூலமாக யோகத்தின் மூலமாக ஜீவ காருணியத்தின் மூலமாக அன்பு செலுத்துவதன் மூலமாக ஒரு எனர்ஜியை உங்களுக்குள்ள வாங்கிட்டீங்கன்னா ஒரு இறை சக்தியை உங்களுக்குள்ள வாங்கிட்டீங்கன்னா அத்தனையும் பனி மாதிரி விளையிருமே எல்லாம் போயிருமே பொண்ணு பிறந்து நல்லபடியா வாழ்ந்து வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இருபத்தஞ்சு வயசுல உங்களுக்கு என்ன தோணுது பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ண காசு இல்லையன்னு தோணுது பிறக்கிற அன்னைக்கே உங்க பொண்ணு நீங்க என்ன பண்ணும் தெய்வத்துட்டு ஒப்படைச்சிடணும் பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு நீ தம்பா காப்பாத்தணும் இந்த குழந்தைக்கு நீடிய ஆயுள் கொடு இந்த பிள்ளைக்கு தடை இல்லாத திருமணத்தை கொடு மாப்பிள்ள ஒருத்தன் வரப்போற அந்த மாப்பிள்ளைக்கு நல்ல ஆயுள் இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த உங்க பொண்ணு என்ன பண்ணும் ரெண்டு பிள்ளையை தூக்கிட்டு குழந்தை பிறந்தோம்னா அவரு இறந்து போயிட்டாருன்னா தூக்கிட்டீங்க வந்துடும் ரெண்டு மூணு பிள்ளையோட வந்துட்டாக்க அப்புறம் திரும்ப என்ன பிரச்சனை ஆயிடும் அப்ப இதெல்லாம் என்ன ஆயிரும் மன உளைச்சல் தர்ற மாதிரி ஆயிரும் அப்போ ஒண்ணு பிறந்தா பொண்ணுக்காக வேண்டணும் மாப்பிள்ளைக்காக வேண்டணும் ரெண்டு பேரும் ஆயுளுக்காக நல்ல தீர்க்க ஆயுசா வாழ்றதுக்காக வேண்டணும் பிறந்த அன்னைக்கே இறைவனை கூப்பிட்டு இறைவன்ட்டு ஒப்படைச்சிடணும் ஆமா இறை சக்தியை ஒப்படைச்சிடணும் இறை சக்தி ஒப்படைச்சிட்டோம்னா நீங்கள் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் மிகச்சிறப்பாக துறவாரத்தில் நல் அது உங்க பொண்ணுதான் ஆனா யார்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டீங்க இறைவன் ஒப்படைச்சிட்டீங்க இறைவன் பார்த்து உட்காந்து சும்மா உட்காரப்படாது ஆமா இறைவன் பார்த்துட்டா நீங்க சும்மா உட்காந்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் ஆமா ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு மினிட்டு
டெக்னிக்கலா ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் ஒண்ணு செய்ய வேண்டிய இருந்துச்சு அதை மாத்தி வச்ச வேற ஒண்ணும் இல்ல ஏன்னா நம்ம வந்து நேரல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற போது லைவா கம்யூனிகேஷன் வந்து கரண்ட் கம்யூனிகேஷன் வேணுமா இல்லையா ஒரு ஒயர் ஒண்ணு மாற்ற வேண்டியிருந்துச்சு அதை சரி பண்ணாம விட்டேன் மாத்திட்டேன் ஓகே இப்போ இறைவனிட்ட நீங்க என்ன செய்யணும் உங்களை ஒப்படைக்கணும் அப்படி ஒப்படைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் மிகச்சிறப்பான ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தை இறைவனிட்ட ஒப்படைங்க உங்களுடைய மனசை இறைவனிட்ட ஒப்படைங்க அப்பதான் நீங்க நிம்மதியா இருக்க முடியும் இல்லைன்னா நிம்மதி இருக்காது ஆமா பெட்டி தெங்கும் பிதற்றி திரிவேனை ஒட்டடி ஒற்றடி துள்ளமர் மாசெல்லாம் வாங்கி பின் தட்டொக்க மாறினன் தன்னையும் என்னையும் வட்டமொதத்தது வாணிபம் வாய்த்ததே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஓராவது பாட்டு திருமந்திரம் ஆமா நீ பாருங்க நீங்க பிரச்சனைகளை என்ன பண்றீங்க உங்க பிரச்சனை உங்க பிரச்சனைனே சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க உங்க பிரச்சனை எப்ப இறைவனுக்கு கன்வெர்ட் பண்றீங்களோ இறைவனுக்கு மாத்துறீங்களோ அப்ப அது உங்க பிரச்சனை இல்ல ஆமா நீங்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இடையிலையும் தான் வெளிச்ச உடம்பை பத்தி யோசிக்கணும் ஆன்மீகத்தை பத்தி யோசிக்கணும் ஒளி உடம்பை பெறுவது எப்படின்னு யோசிக்கணும் சித்திரை பத்தி யோசிக்கணும் தியானிக்கணும் அன்பு கருணை ஜீவத்தை இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில அதை பத்தி யோசிக்கணும் யோசிக்கணும் யோசிச்சாதான் அது சம்பந்தமான தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒளி உடம்பு பெறுவது சின்ன விஷயமா இல்ல பெரியவர்களை தினம் 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 சித்தர்களை பூஜை செய்ய 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 தான் ஒரு நாள் அது வாய்க்கும் ஏன் சித்தர்களை தியானம் பண்ணணும் சித்தர்களை வாய்க்கணும் அவங்கதான் தெய்வம் ஆனவங்க தெய்வம் ஆனவங்க இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு காலேஜுக்கு போகணும் இல்ல காலேஜுக்கு போகலனாலும் அது சம்பந்தமா நுணுக்கம் வாய்ந்தவங்களை இப்ப நீங்க ஒரு மெக்கானிக் ஆகணும் அப்படின்னா இன்னும் கல்லூரியிலேயே படிக்கணும் இல்ல மெக்கானிக்கிட்ட போய் பிராக்டிஸ் ஆகணும் ரெண்டுல தான் ஒண்ணு நடக்கணும் இல்ல அப்ப நம்ம தெய்வம் ஆகணும்னா ஏற்கனவே தெய்வம் ஆனவங்கள்ட்ட போய் பிராக்டிஸ் எடுக்கணும் இல்ல அந்த பிராக்டிஸ் எடுத்தவங்க யார் இருக்கிறாங்க சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட போய் பிராக்டிஸ் எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அவங்க தெய்வம் ஆனவங்க வாழையடி வாழையாக நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க மிகச்சிறப்பா காப்பாத்தி கொடுப்பாங்க சீடனா இருந்து நம்ம கத்துக்கணும் எல்லாமே வந்து வித போட்டுதான் வரும் ஆனா வாழை மரம் பாருங்க வாழை மரத்து அடியில இன்னொன்னு வரும் குரு சிஷியன் உறவு குருவினுடைய திருவடியை பற்றி குருவின் திருவடியிலிருந்து தான் இன்னொருத்தர் வருவாரு பரம்பரை பரம்பரையா வர்றது இல்ல குரு சிஷியன் பாருங்க அப்போ அரசியல் கூட கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா மன்னர் ஆட்சி எல்லாம் இருக்கும்போதும் சரி இப்ப அரசியல் ஆட்சி மக்கள் ஆட்சி இருக்கும் போதும் சரி அந்த தலைவரோட புள்ள தலைவரோட புள்ள தலைவருக்கு புள்ள தலைவருக்கு புள்ள தலைவருக்கு புள்ள பரம்பரை வந்துட்டே இருக்கும் ஆனா ஞானியர்களுடைய வாழ்க்கையில பாருங்க ஆசிரம வாழ்க்கையில பாருங்க குருநாதர் இருப்பாரு குருவோட சிஷிய புள்ளங்கிறவர் அவரோட புள்ள இல்ல குருவோட சிஷிய புள்ள அவர் வருவாரு அது அவர் காலடியில இருக்கிற அவர் திருவடியை பெற்றக்கூடிய அவர் வருவாரு அப்படி அப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம குருவினுடைய திருவடியை பற்றி வாழையடி வாழையாக அந்த சமூகம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது சித்தருடைய திருவடியை பற்றி நம்ம சித்தராகும் நம்ம ஒளி உடம்பு பெறோம் இது சாதாரணமா சாதாரண காரியம் இல்லை ஆமா மன உளைச்சல்கள் வாட்டும் மனச்சுமைகள் தாங்க முடியாம இருக்கும் எந்த நேரத்திலும் எந்த நேரத்திலும் எல்லா மன உளைச்சல் நேரத்திலும் இறைவனை கூப்பிடுங்க எந்த நேரமும் சாதா இறைவனை கூப்பிடுங்க இறைவன் வருவான் இறைவன் வந்து உங்களோட ஆழ்மனதை தூண்டி விட்டு உங்களை உழைக்க வச்சு உங்களுடைய உழைப்பின் மூலமாக உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் மூலமா சுற்றுவற்ற நட்புகளின் மூலமாக உங்களுக்கு காரியத்தை கட்டாயம் நடத்தி கொடுப்பான் இறைவன் நம்பணும் இறைவன் இறைவனை கூப்பிட்டு இறைவனிடம் சரணாகதி ஆகணும் என்னை சேர்ந்து வா என்னை காப்பாற்று என்னை சேரு நான் உன்னை சேர விரும்புகிறேன் நீ என்னை சேருன்னு கெஞ்சி கொண்டாடி ரொம்ப கெஞ்சணும் யார இறைவன இறைவனை கெஞ்சணும் இறைவனை கெஞ்சம் வணங்க 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 அதான் சொன்னாரு திருமந்திரத்துல தட்டொக்க மாற்றினன் தன்னையும் என்னையும் ஆசானை வணங்க உங்களுடைய குருவை வணங்க உங்களுடைய சித்தரை வணங்க வணங்க இறைவனை வணங்க 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 உங்களுடைய நிலைமையெல்லாம் மாறி புதிய நிலைமை உருவாகும் தட்டொக்க மாற்றினான் தன்னையும் என்னையும் விண்ணின்றி இழிந்து விண் அப்படின்னா மேல்நிலைன்னு அர்த்தம் ஞானிகள் எங்க இருக்கிறாங்க மேல்நிலை இருக்கிறாங்க ஞானிகள் மேல்நிலை நம்ம இருக்கிறோம் பொல்லாத காம தேகத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் பொல்லாத காம தேகத்துல இருக்கிறோம் அப்ப நம்ம காம தேகத்தை ஞான தேகமா மாற்றணும்னா ஞானியரால மட்டும்தான் முடியும் ஆமா ஞானியரால மட்டும்தான் முடியும் 
ஞானியர்கள கட்டாயம் முடியும் பெரியவர்களுக்கெல்லாம் பெரியவர்களா இருக்கக்கூடிய சித்தர்களை நம்ம அணுகணும் சித்தர்களை சார்ந்து வாழணும் ஆமா நம்மளுடைய உடம்ப தூய்மைப்பட்டு தானும் நம்மளுடைய உடம்ப நம்மளுடைய மனசோ நம்ம எல்லாமே வினைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செயல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது அப்ப இறைவனுக்கு நமக்குமான நெருக்கம் அதிகமாகணும் ஆமா நந்தீஸ்வரை வணங்குங்க திருமூலரை வணங்குங்க திருவள்ளுவரை வணங்குங்க அவ்வையார வணங்குங்க கோரக்கரை வணங்குங்க சித்தர்களை வணங்குங்க சித்தர்களை வணங்குங்க இறைவனை வணங்குங்க நீங்க எந்த இறைவனா இருந்தாலும் சரி இயேசுனாரா இருக்கட்டும் அல்லாவா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் வணங்கி கெஞ்சி கூப்பிடுங்க வருவாங்க உதவி செய்வாங்க கட்டாயம் உதவி செய்வாங்க இதத்தான் என்ன சொல்றோம்னா இரண்டரை களத்தல்னு சொல்றோம் தெய்வமும் நீங்களும் என்ன செய்யறீங்க இரண்டர களக்கிறீர்கள் இரண்டர களத்தில் வினைக்கீடாய் மெய்கொண்டு நம்மளுடைய வினையில என்ன செய்யணும் இந்த மெய்கொண்டு நம்ம சரி பண்ணணும் நல்வினையை அதிகப்படுத்தணும் நல்வினையை மிகுதியாக்கணும் ஆமா நல்வினைய பெருக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஜீவதயவு செய்யணும் அன்னதானம் செய்யணும் நாலு பேருக்கு தான தர்மங்களை செய்யணும் நிறைய பொருள்களை கொடுக்கணும் பொல்லாத வறுமைய இந்த உலகத்திலிருந்து விரட்டி அடிப்பதற்காக உங்களிடம் இருப்பதையெல்லாம் நிறைய பேருக்கு கொடுக்கணும் பிற்காலத்துல வேணும் வேணும்னு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருக்காம உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நிறைய பேருக்கு கொடுக்கணும் நீங்க சேர்த்து வைக்க சேர்த்து வைக்க சேர்த்து வைக்க சீதேவி வர்றது போய் மூதேவி உங்க வீட்டுக்கு வர்றதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு நாளைக்கு வேணுங்கிற சிந்தனையே நமக்கு இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு இருக்கிறத நம்ம நாலு பேருக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படி கொடுத்தா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க அப்படின்னு சொன்னாரு திருவள்ளுவர் ஆக பெரும் ஞானி அன்று அறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்ற அது பொன்றும் கால் பொன்றா துணை அறன் வலியுறுத்தல் அதிகாரத்துல திருக்குறள் முப்பத்தி ஆறு அப்ப நான் அறஞ்செய்யலாம் நினைக்காதேங்கிறாரு பிறகு செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ குடு அப்படிங்கிறார் இருக்கிறத கொடுத்துரு நாளைக்கு என்ன வரும்னு நினைக்காத நாளைக்கு உனக்கு வருவது வந்தே தீரும் இன்னைக்கு இருக்கிறத நாலு பேருக்கு கொடு நீ நாளைக்கு என்னன்னு சேர்த்து வச்சுக்காத இன்னைக்கு இருக்கிறத நாலு பேருக்கு கொடு நாலு பேரும் பசியில துன்பப்படும் நீ சேர்த்து வச்சு என்ன பிறகு நாலு பேருக்கு கொடு அப்படிங்கிறார் பிறகு அரஞ்சிலன்னு காத்துக்க இருக்காத சத்துருவே எப்ப சாவேன்னு தெரியாது சத்துருவே நாஞ்சல வல்லுவர் சொல்றாரு நிலை இல்லாத வாழ்க்கை நிலை இல்லாத வாழ்க்கை நிலை இல்லாத வாழ்க்கையில நீ இருக்கிறாய் நிலையான காரியங்களை செய்யுங்கிறார் நிலையான காரியங்கள் நீங்க செய்த காரியங்கள் நிலையா இருக்கும் எம்ஜிஆரோட சினிமா வாழ்க்கை எப்படியோ பர்சனல் லைஃப் எப்படியோ எது எப்படியோ ஆனா அவரோட அபிஷியல் லைஃப் மக்களுக்கு எவ்வளவு செஞ்சார் கடையேழு வள்ளல்களில் எழுதப்படாத எட்டாவது வள்ளலாக தன்னையும் இணைத்து கொண்ட அற்புத மகான் இல்லையா எம்ஜிஆரு தன்னை எட்டாவது வள்ளலாக எப்ப போனாலும் சாப்பாடு வீட்டுல பசித்து ஒருவரா இருக்கட்டும் ருசித்து ஒருவரா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் எப்ப வந்தாலும் எம்ஜிஆர பாக்க போனா எந்த சாப்பிட்டீங்களா வாங்க சாப்பிடும் வாங்க சாப்பிடும் வாங்க சாப்பிடும் சாப்பாடு பசித்திருப்போருக்கு உணவு ஏழை மக்களுக்கு எளிய மக்களுக்கு ஆன்மீகத்தை பற்றி அறியாத மக்களுக்கு ஆன்மீகத்தை பற்றி புதிதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லா மக்களையுமே யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு பசி தான் பெருசு ஆன்மீகத்தை சுபச்சாளுக்கு தான் இயற்கை உணவு ஆன்மீகத்தை வர நினைக்கிற ஆளுக்கு தான் உண்ணாவிரதம் ஆன்மீகத்துக்கு வந்த ஆளுக்கு தான் மூச்சு காத்துல மட்டும் வாழ முடியும் உணவு தேவையில்லை அடிப்படை மக்கள் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன என்று ஒரு துளி கூட தெரியாத ஒரு மக்களுக்கு பசிதான் முக்கியம் சோறு தான் முக்கியம் அன்னம் கொடுக்க வேண்டும் சோறு கொடுக்க வேண்டும் சோத்த போட்டுதான் சோறு வேணான்னு பேச நிலை இல்லாத வாழ்க்கை பெற்றுள்ள போது நிலையான காரியங்களை செஞ்சுக்கணும் சொல்றாரு வள்ளுவர் செய்யுங்க உங்களை சொல்றேன் நைட்டு தூங்கினா காலையில எந்திரி பண்ண தெரியும் சொத்துருவோம் அன்று அறிவாம் என்னாது அரஞ்செய்க மற்ற அது பொன்றும் கால் பொன்றா துணை செத்துருவப்பான்றாரு செத்துருவ சாமி இந்த நிமிஷம் இருக்கிறேன் அடுத்த நிமிஷம் இல்ல எப்படி சாவுறேன்னு தெரியாது ஆமா செஞ்சுக்க தான தர்மம் செய்யு இறைவனுக்கு அஞ்சு இரு இன்றைய பொழுது நல்ல பொழுது அமையட்டும் நாலு பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணு வறுமைய விரட்டுங்கிறாரு ஆமா சித்தர்களினுடைய அருளும் இறைவனுடைய அருளும் கடல் போன்றது அமுது போன்றது கற்பக விருட்சம் போன்றது அட்சய பாத்திரம் போன்றது காமதேனு போன்றது பெரியவர்களுடைய ஆசையும் அருளும் நமக்கு இருக்கணும் ஆமா பெரியவர்களுடைய ஆசையும் அருளும் உங்களுக்கு இருப்பது உண்மையானால் நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று நினைப்பது உண்மையானால் உடனே தான தர்மம் பண்ணுங்க நாளைக்குங்கிற பேச்சுக்கள் நாளைக்கு அவருக்கு காசு கொடுப்போம் உதவி செய்வோம் நாளைக்கு அவருக்கு அன்னதானம் பண்ணும் நாளைக்கு அதை பண்ணுவோம் ஆமா திருச்சியில ஒரு அம்மா அவங்க பேர் வந்து ராதிகா ஐஸ்வர்யம் பர்னிச்சர்னு ஒரு கடை வச்சிருக்காங்க அவங்க பாபா பக்தர் 
அவங்க அந்த காவேரி பாலத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு பாபா கோவில் இருக்கு அங்க அடிக்கடி போவாங்க அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க சுத்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு போயிருக்கிறாங்க யாருக்காவது நம்ம அன்னதானம் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு சாப்பாடு கொடுக்கலான்னு நினைச்சுக்கிட்டு சாப்பாடு கொடுக்க போயிருக்காங்க சாப்பாடு கொடுக்க போனா அங்க சாலையோரத்துல இருந்த மக்கள் எல்லாம் அப்படியே தவிச்சு தவியா தவிச்சு சாப்பாடு வாங்கியிருக்காங்க அவங்க குறைச்சி ஒரு பத்து பேரோ இருபது பேருக்கோ சாப்பாடு கொடுக்கலான்னு நினைச்சு போயிருக்காங்க ஆனா அங்க வந்த கூட்டத்தை பார்த்தோன்னா அவ்வளவு பேர் உணவால உணவு இல்லாம உணவு கொடுமையில தவிச்சு போய் கிடக்குறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்ப தேவை உணவு தான் ஏன்னாக்க இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமா தனிமைப்படுத்துதல் இல்லை இப்ப எல்லா ஊருமே லாக்ல இருக்குல்ல லாக்டவுன்ல இருக்குல்ல அப்ப அங்கேயும் அப்படி மக்கள் இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க தினசரி தினசரி நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் உணவு கொடுத்து ஆகணும்னு இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது முன்னூறுல இருந்து அதிகபட்சம் ஐநூறு பேர் வரைக்கும் சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு மறுநாள் இருந்து இன்றைய தினம் வரைக்கும் டெய்லி எனக்கு போட்டோ அனுப்பிக்கிறாங்க வீடியோஸ் அனுப்பிக்கிறாங்க இன்றைய தினம் வரைக்கும் டெய்லி அவங்க அன்னதானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உணவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க புண்ணியம் தேடுகிறார்கள் கண்ணுக்கு முன்ன வறுமையோட அத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னே அந்த மனசுல ஒரு கசிவு உருவானுச்சு இல்ல இரக்கம் தாயுள்ளம் வந்துச்சு பாருங்க என் புள்ள சாப்பிடாம கிடந்தா எப்படி இருக்கும் என் புள்ள சாப்பிடாம தான் நான் பாத்துக்கிட்டு இருப்பேனா இன்னைக்கு ரோட்ல எத்தனை புள்ள சாப்பிடாம கிடைக்க திருச்சி முழுக்கன்னு யோசிச்சு இப்போ டெய்லி என்ன பண்றாங்க அதுக்கு அஞ்சு பேரை சேர்த்து அதுக்கு சில பேர் டொனேஷன் பண்றாங்க அதுக்கு சில பேர் உதவி செய்யறாங்க டெய்லி கார்ல சாப்பாட பொட்டனமா எடுத்து என்ன பண்றாங்க பேக் பண்ணி கொண்டு போய் ஒரு ஒருத்தருக்கும் பாக்ஸ் பாக்ஸா கொடுத்துடுறாங்க ஏன்னா உக்கார வந்து சாப்பாடு போட முடியாது இப்போ எல்லாம் அந்த சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறதுனால அப்போ அரசாங்கம் சொல்றதை மீறி நடந்துக்க முடியாதுங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படி செய்யணுங்கிறேன் வறுமையை அழிக்கணுங்கிறேன் அதுதான் இல்லறத்தில் துறவரம்னு சொல்றேன் தன் பிள்ளையை போல் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிள்ளையும் நினைச்சாங்கல்ல ஐஸ்வர்யம் பர்னிச்சர் முதலாளி திருச்சி ராதிகா நினைச்சாங்கல்ல அந்த உள்ளம் வேணுங்கிறேன் ஆமா அவங்க செய்யணும்னு நினைச்சாங்கல்ல காசு வந்துட்டு இருக்கு செய்யணும்னு நினைச்சாங்கல்ல பணம் வந்துட்டு இருக்கு அதத்தான் சொல்றோம் இறைவனை எண்ணுங்கள் நல்லது செய்ய நினைங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுங்க நல்லபடியா நிறைய உணவுகள் உங்கள்ட்ட இருக்குல்ல அந்த தேவை சில பேருக்கு இருக்குல்ல யாருக்கு அந்த தேவை இருக்கோ அந்த இருப்பு உள்ளவர்களிடம் கொடுங்கள் தேவையில்லாதவர்கள் கொடுக்கூடாது யாருக்கு இருப்பு இருக்கோ அவங்க கொடுக்கணும் யாருக்கு தேவை எண் இருக்குதோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்ப தேவை இருப்பவர்களுக்கு உணவை கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்கல்ல நினைச்சோன்னு ஆண்டை வெண்ண மாட்டான் காசு அனுப்பி வச்சுட்டான் நிறைய பேர் டொனேஷன் கொடுத்துட்டு அப்ப நம்ம செய்யறத சரியா செய்யணும்னு நம்ம நினைச்சாலே போதும் நமக்கு தேவையானது வந்துடும் ஆமா இன்னைக்கு இருக்கிறத வச்சு இன்னைக்கு செய்யுங்க நாளைக்கு வர்றத வச்சு நாளைக்கு செய்யுங்க இன்னைக்கு இருக்கிறத வச்சு இன்னைக்கு செஞ்சதுல மிச்சம் இருக்கா அதை நாளைக்கும் செய்யுங்க ஆமா பெரியவர்களுடைய அருள் நமக்கு வேணும் ஏங்கி ஏங்கி சாக வேண்டியதே இல்லை நம்ம வேலை நம்ம செஞ்சோம்னா பெரியவர்கள் நம்ம கிடைக்கும் ஆமா ஞானியர்கள் நம்மை தேடி வருவார்கள் ஞானியர்கள் நம்மை தேடி வருவார்கள் நம்ம காரியம் நம்ம சரியா செய்யும் போது ஆமா தர்மம் செய்யணும் தர்மம் செய்யணும் ஆமா நாளைக்கு எப்படி செய்ய போறோமோ இன்னைக்கு இப்படி செய்யறோமே நாளைக்கு இப்படி இன்னைக்கு செய்யுங்க நாளைக்கு வரும் ஆமா யாரையும் பலவீனப்பட விடாதீங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி ஆமா நிறைய பேர் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு காசு சேர்க்கிறீங்க ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம்னு காசு சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிறீங்க நாளைக்கே சேர்த்தா என்ன பண்றது இந்த காசு எதுக்குது நமக்கே தெரியாது நிறைய பேர் சேர்த்து வச்ச காசு எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்துட்டாங்க இதான் புதையல் புதையலங்கிறோம்ல எத்தனை பேர் போச்சு வச்சுட்டு செத்தர்றாங்க செத்தாக்க அங்க யாருக்கு தெரியும் அது ஒண்ணும் தெரியாம போயிருது அங்க என்ன இருந்து தெரியாம போயிரும் நீங்க சேத்த காசு போற அவுட்டு ஆமா எத்தனை நிமிஷம் எத்தனை மணி நேரம் எப்படி உயிரோட இருக்க போறோம்னே தெரியாது இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் ஞானமா கொடுங்க வார்த்தைகளை கொடுங்க அன்பா கொடுங்க காசு பணமா கொடுங்க பொருளா கொடுங்க ஆமா பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு காசு சேர்த்தா என்ன ஆகும் எப்ப இருக்கும் எப்ப போவோம் எப்ப போகணும்னு தெரியாது ஆமா உங்க பிள்ளைகளுக்கு பதினெட்டு இருபது வயசு ஆறு வரைக்கும் தான் நீங்க நல்லதும் பண்ண முடியும் உங்க பையன் வளர்ந்து பெரிய ஆளாயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் உங்களை பார்த்து காப்பான் ஆமா அவர் பெரிய தர்ம பிறப்பு நீ என்னைய பத்து எனக்கே ஒண்ணும் செய்யல இப்ப ஊருக்கு செய்ய போறியா நாங்க தான் இருக்க முடியல நீ ஏன் சம்பாரி சம்பாரிச்சு ஊருக்கு செய்யற நீ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு தர்மம் செஞ்சீங்கன்னா ஏன் நிலைமை என்ன ஆகுறது எனக்கு சேர்த்து வை அப்படின்னு காப்பான் பிள்ளை பதினெட்டு இருபது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ நீங்க குழந்தை பெத்து இருந்தா அதுக்கு முன்னாடியே செஞ்சாதான் உண்டு தான் தர்மம் மகனும்
எதுக்கு ஊருக்கு சேவ் பண்ற அப்படின்னு பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறம் பிள்ளைங்க சேவ் பண்ண விடுறது இல்லை நிறைய அம்மா அப்பாவை நீ ஏன் ஊருக்கு சேவ் பண்ற உன்னை யார் ஊருக்கு சேவ் பண்ண சொல்றது அப்படின்னு பிள்ளைங்களே கேட்குது பெத்த தாயும் தகப்பனையும் அப்ப உங்க பிள்ளைங்க ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு வயசு வர்றதுக்கு முன்னாடிதான் நீங்க சேவையுமே பண்ண முடியும் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு அதுக்கப்புறம் சேவையுமே பண்ண முடியாது உங்க பிள்ளைங்களே உங்களை தடுக்கும் செய்யாத போகாத ஏன் வெளியில போற ஏன் வீட்டை விட்டு வெளில போய் நாலு பேருக்கு சேவை செய்யற யாருக்கும் செய்யாத அப்படின்னு சொல்லும் பிள்ளைங்க எனக்கு என்ன சேர்த்து வச்ச எனக்கு என்ன பண்ணிட்ட நீ ஊருக்கு போய் செய்யற அப்படின்னு கேட்கும் பிள்ளைங்க எனக்கு எவ்வளவு நீங்க கோம திட்டி இருப்பீங்க பிள்ளைய எனக்கு என்ன நீ சேவை பண்ணிட்ட நீ ஊருக்கு சேவை பண்ண போற அப்படின்னு கேட்கும் உங்க பிள்ளைங்க இப்படியே கேட்பா நீ எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு கேட்பான் ஆமா அதனால பிள்ளைங்க எல்லாம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நீங்க சேவையுமே பண்ணிக்க முடியும் ஆமா உங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு லட்சம் கூட இருக்கலாம் என்ன அதை வச்சுக்கிட்டு நினைச்சு நினைச்சு இத வந்து நம்ம வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க அதை வச்சுட்டு செத்துட்டீங்கன்னா அதை வச்சுட்டு செத்துட்டீங்கன்னா உங்க பிள்ளைங்க அந்த காசை யார் எடுத்துக்கிறதுனு சண்டை போடும் உங்க பணத்தை கூட எடுக்காது பிள்ளைங்க உங்க பணத்தை கூட எடுக்காது பிள்ளைங்க அந்த காசை எடுத்துதான் சண்டை போடும் புண்ணியம் சுத்துவீங்க புண்ணியம் சுத்துவீங்க உங்க புள்ள உங்க பணத்தை எடுக்கலனாலும் ஆண்டவன் அனுப்புவான் புண்ணியம் பண்ணீங்கல்ல ஆண்டவன் அனுப்புவோம் ஆள் அனுப்புவோம் ஆமா புண்ணியம் பண்ணுங்க ஓராயிரம் புள்ள கிடைக்கும் உங்களுக்கு இல்லறத்தில் துறவரம் பெத்த பிள்ளைக்கு ஒன்னும் பண்ண வேணாம் நான் சொல்லல மத்தவங்களுக்கும் புண்ணியம் செய்யுங்கன்னு சொல்ற ஆன்மஜயம் பெற வேண்டும் ஆன்மஜயம் பெற வேண்டும் என்றால் புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் ஆன்மா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மூச்சு காத்து மூச்சு காத்த வசப்படுத்தி புண்ணியம் செய்யுங்க ஆமா புண்ணியம் செய்யுங்கள் செல்வ நிலையை அதிகமாக உயர்த்துவதற்கு இறைவன் உங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருப்பான் நீங்கள் தானம் தர்மம் செய்ய உங்க செல்வ நிலை உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஆமா நல்லபடியான உபதேசத்தை பெறுங்கள் நல்ல குருமார பாருங்க சிறப்பா வாழுங்க ஆமா மேல் நிலையில இருக்கக்கூடிய தலைவன் உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்வான் அவன் தான் இறைவன் பரலோகத்தில் இருக்கும் பரமபிதா உங்களுக்காக ஓடோடி வருவார் பரமபிதா உங்களுக்காக வருவார் சிவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவன் உங்களுக்காக ஓடி ஓடி வருவார் உதவி செய்ய ஓடி ஓடி வருவார் உங்களை சார்ந்து வாழ்வதற்கு உங்கள் உடம்போடு உங்கள் மனதோடு கலப்பதற்கு இறைவன் ஓடி வருவான் நாடி வருவான் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அந்த மில் ஞானி அருளை அடைந்தகால் அந்த உடல்தான் குகை செய் திருத்திடில் சுந்தர மன்னரும் தொல்புவி உள்ளோரும் அந்த மில் இன்ப அருள் பெறுவாரே திருமந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாவது பாட்டு இறைவன் நம்மளோடு சேரணும் அப்படிங்கறதுக்காக புண்ணியம் செய்யணும் பூஜை செய்யணும் சிறப்பு அறிவு பெறணும் சிறப்பு அறிவு பெறணும் இந்த உலகம் அந்நித்தியமானதுங்கிற சிறப்பு அறிவு நமக்கு வரணும் இந்த உலகம் நித்தியமானது அல்ல இந்த உலகம் பூரணமானது அல்ல உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியற இந்த உலகம் பூரணமானது அல்ல கண்ணால பார்க்கிறீர்கள் இந்த உலகம் இது பூரணமானது அல்ல கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய உலகம் நிரந்தரமானது அல்ல நித்தியமானது அல்ல அந்நித்தியமானது எது நித்தியம் இறைவன்தான் நித்தியம் இல்லறத்தில் துறவரம் காண்பது அழிந்து போகும் காயமும் அழிந்து போகும் ஆமா என்ன அழிந்து போகுமா பார்ப்பது அழிந்து போகும் மரம் அழியும் பாலம் அழிஞ்சு போகும் ஆறு அழிஞ்சு போகலாம் கடலையும் இடம் மாறி போகலாம் மலையே அழிஞ்சு போகலாம் மனுஷன் அழிஞ்சு போகலாம் காரு பைக் எதுனாலும் அழிஞ்சு போகலாம் வீட்டுல உள்ள சாப்பாடு அழிஞ்சு போகும் காடு அழிஞ்சு போகும் எல்லாம் அழிஞ்சு போகும் காண்பது அழிந்து போகும் காயமும் அது அழிந்து போகும் உடம்பு அழிஞ்சு போகும் ஊன் பொருள் அழிந்து போகும் உலகமும் அழிந்து போகும் பூன்மணி நாகை நாதர் பொற்போதம் அழியாதென்று வீண் பொழுதினை போக்காமல் வெளிதனில் ஒளிப்பாவார் நெஞ்சே ஒளிபார் நெஞ்சே வெளிச்சத்தை பார் என் நெஞ்சே இந்த உலகம் அந்நித்தியமானது அப்படின்னு நினைச்சிட்டாவே நமக்கு என்ன வந்துடும் சிறப்பறிவு வந்துடும் அவ்வளவுதான் இதான் சிறப்பறிவு இந்த உலகம் நிலை இல்லாதது உலகமே அழிஞ்சாலும் அழியலாம் ஆனா நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கு அழிவில்லை நம்மளுடைய ஆன்மாவை அருட்பெருஞ்சோதியிலே அற்புதமாக கலக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் நினைப்பதே உங்களுக்கு சிறப்பு அறிவு சிறப்பு அறிவு சிறப்பு அறிவு சாத அறிவு இல்ல சிறப்பு அறிவு உலக மக்களோடு இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா உழன்று கொண்டிருக்கிறோமா இந்த உலகம் அழியும் உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற பிள்ளைகள் அழியும் உங்க உடம்பு அழியும் எல்லாம் அழியும் ஆமா எல்லாம் அழியும் இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டு இருக்க பிள்ளைங்க பூரா அழிய போகுது இனிமேல் பிறக்கிற பிள்ளைகளும் அழிய போகுது இதுக்கு முன்னாடி பிறந்த அத்தனை பிள்ளைங்க அழிஞ்சுதானே போச்சு நாமளும் அழிஞ்சுதானே போறோம் எல்லாமே அழியும் இல்ல 
நம்மளால கட்டப்பட்ட வீடு முறை அழிமல இடிச்சிட்டு புது வீடு கட்டத்தானே போறாங்க நம்மளை காப்பாத்திக்கணும் நம்மளை காப்பாத்திக்கணும் நம்ம அந்த உடம்பு இல்ல சொல்லி தரேன் பெருமையா கேளுங்க இந்த வீடியோவை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு முழுசா பார்த்துட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோல என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னு கமெண்ட்ல போய் எழுதுங்க வீடியோ இப்ப நடக்கும் போதே நீங்க கமெண்ட் சில பேர் எழுதுவீங்க லைவ்ல வீடியோ எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கடைசியா போய் என்ன புரிஞ்சுன்னு கமெண்ட்ல எழுதுங்க முழுசா சொல்லி தரேன் ஒண்ணு ஒன்னா சொல்லி தரேன் அவசரப்படாதீங்க பொறுமையா கத்துக்கங்க எல்லாத்தையும் நிறைய சொல்லி தரேன் நல்லா சொல்லி தரேன் பொறுமையும் நிதானமாக அன்போடு சொல்லி தரேன் ஆமா நாமளும் அழிஞ்சு போவோம் நாம அழிஞ்சு போவோம் ஆனா நம்ம நம்மளை காப்பாத்தணும் அது எந்த நாம அழிஞ்சு போவோம் எந்த நம்மளை காப்பாத்தணும்னு நம்ம சொல்லி தரப்போம் உங்களுக்கு ஆக பெரும் அறிவு நமக்கு வேணும் ஆக பெரும் அறிவு அது சாதாரண அறிவு இல்லை சிறப்பு அறிவு நிலை இல்லாததை நிலை இல்லாதது என்று நினைக்க வேண்டும் இதுதான் சிறப்பு அறிவு ஞானிகளை பூஜை செய்ய வேண்டும் அதுதான் சிறப்பு அறிவு நிலை இல்லாததை நிலை இல்லை என்று நினைப்பவன் தான் வல்லவன் சிறப்பு அறிவு உள்ளவன் ஆமா நிலை இல்லாதது இல்ல இல்லை அதெல்லாம் நிலையானது அப்படின்னு நினைக்கிறானே பாருங்க அவன் வல்லவன் இல்ல அவன் நல்லவனா வேணா இருக்கலாம் இது புல்லறிவுன்னு சொல்றாங்க நான் சொல்லல சொல்றதெல்லாம் திருவள்ளுவர் சொல்றார் திருவள்ளுவர் சொல்றார் நில்லாதவற்றை நிலையின என்றும் நல்லா புரிஞ்சுங்க எது எது நிலை இல்லையோ அது நிலையானதுன்னு உணர்றாராம் சில பேர் நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறிவாண்மை கடை நிலையாமை அதிகாரத்துல குரல் எண் முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல திருவள்ளுவர் சொல்றார் நிலை இல்லாத ஒன்றை நிலையானது என்று கருதுகிறான் புல்லறிவாளன் அதாவது அறிவு குறைந்தவன் நல்லறிவு இருக்கக்கூடிய அற்புதமான மனிதன் எது நிலையானது எது நிலை இல்லாதது என்று தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறார் நம்ம வந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இந்த போக வாழ்க்கையில எதோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நிலை இல்லாததோடு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நீங்க பெரிய சங்கத்துக்கு பிரசிடென்ட் நிலையானதா நாளைக்கு வேற தலைவர் வந்துருவார்ல இல்ல கடைசி வரைக்கும் நீங்க தலைவர் அறிந்துட முடியுமா எனக்கும் செத்துருவீங்க இல்ல கடைசி வரைக்கும் நீங்க வந்து ட்ரெசரராக இருந்துருவீங்களா இன்னைக்கு எம்பி எம்எல்ஏவா இருக்கிறீங்க இல்ல கடைசி இது நிரந்தரமா அது இது நிரந்தரமா எத்தனை வருஷம் தர முடியும் முடியாது எதுவுமே நிலை இல்லை எதுவுமே நிலை இல்லை உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்க மரியாதை நிலையா அதுவும் நிலையானது இல்லை ஆமா எத்தனை பெரும் ஆக பெரும் சக்கரவர்த்தியாக இருந்தாலும் அந்த சக்கரவர்த்தி என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா புல்லறிவாளன் என்று சொன்னார்கள் அத்தனை சக்கரத்தையும் ஆன்மீகவாதியை தேடி தேடி போய் நின்றார்கள் ஏன் தெரியுமா ஆன்மீகவாதி சிறப்பறிவு பெற்றிருந்தார்கள் ஆன்மீகவாதிகள் அவரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவர் ஆத்ம கடைத்தற்றும் பெறுவதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் ஆன்மீகத்திலே முன்னேறினார் அது சிறப்பறிவு ஆன்மீகத்திலே முன்னேறாம இருந்தால் அதுக்கு பெரும் புல்லறிவு ஆமா ஆறறிவு மனுஷன் இருக்குங்கிறாங்க ஆறறிவுங்கிறதே வந்து நீங்க உணர்ந்திருக்கிறீங்களான்னு தெரியல ஆமா பெரிய கவிஞனாக இருக்கலாம் பேச்சாளனாக இருக்கலாம் எழுத்தாளனாக இருக்கலாம் பெரும் அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம் பெரும் நீதிபதியாக இருக்கலாம் பெரும் காவலதியாரியாக இருக்கலாம் எதுவாக வேண்டாம் நீங்க இருக்கலாம் எதுவாக வேண்டும் மனமே இருக்கலாம் ஆனால் இறையை பற்றிய அறிவு இறைவனை பற்றிய அறிவும் நாலு பேருக்கு ஜீவ தயவு செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவும் உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் நீங்கள் சிறப்பறிவாளர் அல்ல புல்லறிவாளர் எவ்வளவு பெரிய கவிஞராக இருந்தும் அடுத்த உயிருக்கு துன்பத்தை நீங்கள் கொடுத்தால் நீங்க புல்லறிவாளர் புல்லறிவுனா சிற்றறிவு சின்ன அறிவு நிலை இல்லாதது நிலை நினைக்கிறது நான் கவிஞன் நான் கவித்துவம் வாய்ந்தவன் அப்படி நினைச்சுட்டே நீங்க அதான் சிற்றறிவு அது சிற்றறிவு நிலை இல்லாத நம்ம நிலை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆமா இந்த உலகத்துல எது நிலை தெரியுமா ஆன்மீகத்துல புகுந்து இந்த ஜென்மத்தை கடைத்தற்றம் தேற்றுவது தான் இறைவனுடைய திருவடியை பின்பற்றுவது தான் ஆன்மீகவாதியாக மாறுவது தான் ஆமா ஆன்மீகவாதியாக மாறுவது தான் அதுக்கு அடிப்படை என்ன தெரியுமா உங்க உடம்பு அந்த உடம்ப பாதுகாக்கணும் முதல்ல இந்த உடம்ப பாதுகாக்கணும் அதுக்காகத்தான் ஆயுஷ் நூறு நிகழ்ச்சியே நடத்துறேன் எதுக்கு ஆயுஷ் நூறு நிகழ்ச்சி நடத்துறோம் ஆன்மீகத்துக்கு முதல்ல தேவை உங்களுடைய உடம்பு உடம்பு ஆரோக்கியம் தேவை உடம்ப பாதுகாத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் உயிரையும் பாதுகாத்துக்க முடியும் இதுதான் தர்மம் இதுதான் உடம்பினுடைய மர்மம் உடம்புக்கு நோய் வராம பாதுகாத்துக்கணும் உடம்புக்கு நோய் வராம பாதுகாத்துக்கிட்டா தான் உடம்புக்கு நோய் வராம காத்து கொண்டால்தான் நம்ம நிறைய சக்தி நிலைகளை அடைய முடியும் நம்ம உடம்ப காப்பாத்திக்கணும் உடம்ப காப்பாத்திக்கிட்ட தான் நம்ம நல்லபடியா வாழவே முடியும் ஆமா திருமந்திரம் என்ன சொல்லுது 
உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன் உடம்பினுக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன் உடம்புலே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேனே போற்றுகின்றேனேன்னு அர்த்தம் ஓம்புகின்றேனேன்னா போற்றுகின்றேனே பாதுகாக்கிறேனே இந்த உடம்பு தான் முக்கியம் நாம் பாதுகாக்கிறேனே உள்ளம்பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வல்லர் பிராணார்க்கு வாய்க்கோ புறவாசல் தெல்ல தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கல்ல புலனைந்தும் காலா மணிவிளக்கு என்னார் முதல்ல உடம்ப காப்பாத்திக்கணும் உடம்ப காப்பாத்திக்கணும்னா உடம்புக்கு எது எதிரியா இருக்கு கபம் எதிரியா இருக்கு கபத்தை என்ன பண்ணணும் அறுத்து போடணும் கபம்னா என்ன சளி அதான் களிம்பு அறுத்தான் கண்ணுதல் நந்தின்னார் வாய்க்க வாய்க்க வளலையும் அற்றது சாய்க்க சாய்க்க சரிந்தது கோழையும் கோழை சரிஞ்சு போகணும் பிறந்தோன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு கோழை இருக்கு அப்படின்பாங்க சளி கபம் கபம் சாப்பிடாம இந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிடுறீங்களா சமைச்ச உணவு இதை சாப்பிடாமலேயே குழந்தைக்கு சளி பிடிக்குது ஏன் சுவாசிக்கிற காத்துல இருந்து குழந்தை வயிற்றுல இருக்கும் போது தாய் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல இருந்து தாய் ரத்தத்துல இருந்து தாய் பிறந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குறாள் அப்பாவுக்கு சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டுல இருந்து இது எல்லாத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒழுங்குநிலை மாற்றம் இருந்தா குழந்தைக்கு சளி பிடிக்காது இல்லைன்னா சளி பிடிக்கும் உடம்பை காப்பாத்துறதுக்கு கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கலாம் நீங்க ஆமா கபம் கட்டும் எப்பயுமே கபம் வந்துகிட்டே இருக்கும் கபத்தை கட்ட விடாம அறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் கபத்தை அறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் யோகிகள் கபத்தை இளமையிலேயே அறுத்து வீசியவர்கள் அதனால் அவர்கள் போக வாழ்க்கையில் இல்லாமல் இருந்தார் யோகத்தினுடைய முதல் முறை என்ன தெரியுமா கபம் இருக்கணும் களிம்பு அறுக்க வேண்டும் உங்க உடம்புக்குள்ள கூடிய சளி அறுத்து போகணும் வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குற்றம் வெள்ளை குற்றம் சளி குற்றம் சளி அருந்து போ அருந்து போ அருந்து போ உடம்ப பத்தி அறிஞ்சுக்கிறணும் உடம்பு நல்லா இருக்கிறதுக்கு முதல் எதிரி யார் தெரியுமா கபம் தான் கபம் எங்க கட்டுது நெஞ்சில இருந்து இந்த நெத்தி இது வரைக்கும் இந்த ஏரியாவிலதான் இந்த ஏரியாவிலதான் கபம் கட்டுது கப கோளாறுகள் இங்கதான் வருது மண்ட சளி தொண்ட சளி நெஞ்சு சளி இதுதான் கபம் கட்டுற இடம் அறுத்து எரியணும் உடம்புல சளி இருந்துச்சு அப்படின்னா கோளாறு உருவாகும் உடம்ப காப்பாத்தணும் சூட்சம தேகத்தையும் காப்பாத்தணும் ஸ்தூல தேகத்தையும் காப்பாத்தணும் தெரிஞ்ச உடம்பையும் காப்பாத்தணும் கண்ணுக்கு தெரியாத உடம்பையும் காப்பாத்தணும் ஆமா நம்ம பார்க்கிற உடம்புக்கு பேரு தூல தேகம் தூலம் அப்படின்னா பார்க்கக்கூடியது சூட்சமம்னா நம்மளுடைய அறிவுக்கு புலப்படாத தேகம் பார்க்க முடியாத தேகம் ஆமா அப்போ நம்மளுடைய உடம்பு இருக்க அத ஜோதி உடம்பா மாத்தணும்னா நம்ம இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் புரிஞ்சு வாழணும் ஞானிகள் எல்லாம் அற்புதமான காரண உடம்பை பெற்றவர்கள் காரண தேகத்தை பெற்றவர்கள் காரண தேகத்தை அற்புதமாக பெற்றிருக்கிறாங்க ஆமா அந்த காரண தேகம் பெறணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல இங்க பாக்குற மாதிரி ஒரு உடம்பு இருக்குல்ல அந்த உடம்ப காப்பாத்தி நல்லபடியா வச்சுக்கணும் அதுக்குத்தான் புலால் உணவு கூடாது சுத்த சைவ உணவை அதுவும் அளவோட சாப்பிடணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் சாப்பிடணும் ஆமா ஒரு அரகீரைய நீங்க வெட்டுனீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்காக திரும்ப முளைச்சிரும் ஒரு முருங்கைக்கீரையை உடைச்சிங்கன்னா திரும்ப முளைச்சிரும் ஒரு மரத்துல ஒரு கிளைய நீங்க வெட்டுனா கூட திரும்ப அது வளர்ந்துரும் ஆமா இப்ப நகமும் முடியும் வெட்டுனா எப்படி வளருதோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் வளர்ந்துரும் ஆமா அரகீரையும் முளகீரையும் கிள்ளுனீங்கன்னா மரக்கிளைய வெட்டுனீங்கன்னா வளர்ந்துரும் ஆனா ஒரு ஆட்டையோ மாட்டையோ காலை வெட்டுனீங்கன்னா கழுத்தை வெட்டுனீங்கன்னா திரும்ப வளருமா அதனாலதான் சைவ உணவு வாங்கன்னு சொல்றாங்க சைவ உணவு தான் ஆன்மாவுக்கு ஆக்கம் தரும் தினம் தினம் தியானம் செய்யணும் தியானம் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் தியானத்தை பிறவி நோக்கமா செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஆமா இந்த பிறவியினுடைய மொத்த சக்தி நிலையும் உணர்ந்து இந்த பிறவியை ஒடுக்கி ஒழிச்சு கட்டி இனிமேல் பிறவிய வேண்டாங்கிற நிலைமைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய குற்றங்களை நீக்க வேண்டும் தேக மாசு போகணும் தேக மாசு போகணும் சித்தர்களுடைய ஆசி இல்லாமல் இறைவனுடைய ஆசி இல்லாமல் உங்கள் தேக மாசை நீங்கள் போக்கவே முடியாது சித்தர்களுடைய ஆசி நமக்கு வேணும் இறைவனை அஞ்சு கெஞ்சி மன்றாடி கெஞ்சி கதறி இறைவனினுடைய அருளை பெற வேண்டும் இறைவன் ஓடி வருவார் ஜீவ தயவுங்கிற ஒரு நினப்பப்ப உருவாக்குங்க ஜீவ காருணியங்கிற ஒரு நினப்பப்ப உருவாக்குங்க இறைவன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்க வீட்டுக்கு வருவார் மாசற்ற கொள்கை மனத்தில் அடைந்த கால் ஈசனை காட்டும் உடம்பு 
மாசற்ற கொள்கை மனத்தில் அடைந்த கால் மனசுல மாசற்ற உடம்பு வரணும் மனசுல மாசற்ற உடம்பு வந்துச்சுன்னா ஈசனை காட்டமா அந்த உடம்பு ஆமா அப்பை குரல் உடம்பின் பயணங்கிற தலைப்புல அப்பை குரல் குரல் நம்பர் ஆறு இதை திருக்குறள் சொல்லுது மெய் உணர்தல் அதிகாரத்துல குரல் எண் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி மாசு அரு காட்சி அவருக்கு காட்சி அவருக்கு இறைவன் காட்சி அளிப்பான் ஆமா ஞானிகளினுடைய உடம்பு இருட்டு உடம்பா இருந்தத நல்ல உடம்பா மாத்தி தந்தாங்க மாத்திக்கிட்டாங்க அதனால ஞானியர்கள்னு சொல்றோம் ஆமா இந்த உடம்ப பல விதமான உயிர்களை கொண்டு பல உடம்ப சாப்பிட்டு இந்த உடம்ப வளர்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை தான் இப்ப நிறைய பேருடைய உடம்பு மாமிசம் சாப்பிட்ட உடம்பு மாமிசம் சாப்பிட்ட உடம்போட நீங்க போனீங்கன்னா நரகத்துக்கு தான் போகணும் உங்களை நரகத்துல தான் கொண்டு போய் விடுவாங்க என்னையில இருந்து நான் கறி சாப்பிட மாட்டேன் அசைவம் சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு உயிரை கொண்டு சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவெடுங்க பேரின்பம் வரும் உங்களுக்கு புலால் உணவை மறுத்து நில்லுங்கள் பேரின்பம் வரும் உங்களுடைய சிந்தையிலிருந்து அந்த உணவை எடுக்கணும் சாப்பிட்றது மட்டும் இல்ல ஐயோ ருசியா இருக்கே நல்லா இருக்கே நாட்டுக்கோழி குழம்பு தெண்டர் வேற சாப்பிட கூடாண்டாரு ஆகா ஆகா சரி சாப்பிடாம இருப்போம் அப்படின்னா அது வேஸ்ட் நான் சொன்னதுக்காக நீங்க அதை ஒதுக்கி இருக்க கூடாது சிந்தையிலிருந்தும் எடுக்க வேண்டும் ஆசை வந்தா சாப்பிட்டுருங்க வேற வழியே இல்லை அடு ஜென்மத்துல பாத்துக்கலாம் அடு ஜென்மத்துல பாத்துக்கலாம் ஆசையா இருக்கணும் முதல்ல சாப்பிடணும்னு தோணுது இல்ல அப்ப என்ன பண்ணுங்க ஆசையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க அருந்து போவோம் ஆமா சிந்தையிலிருந்து புலால் உணவினுடைய நாட்டத்தை எடுக்கணும் ஆமா சுவையை நாடி நாடி நிற்க மன்னர் செய்வோம் போக வாழ்க்கை யோ இசைநிலை அடையிறதுக்கு முன்னாடி ஞான நிலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் செஞ்சாரா ஞானத்துக்கு பிறகு ஆஹ் சாமி இந்த பொருளாதார மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வு ஆன்ம ஜெயம் அற்புத ஜெயத்துக்கு வாங்க இல்ல இந்த போகத்துல போக முடியலையா இருபதுலயே முடியும் மீனை பிடிக்கிறதுக்கு தூண்டில் போட்டா அந்த தூண்டில் போட்ட நபர் வந்து அது மேல ஒரு க ஆமா இப்ப வந்து வீட்டுல சில உணவுகள்லாம் நம்ம தயாரிப்போம் அந்த உணவெல்லாம் தயாரிச்சு எல்லாருக்கும் கொடுப்போம் யாராவது சில பேர் தயாரிச்சுதான் எப்படி இருக்கும் பக்குவமா இருக்கும் நல்ல சுவையா இருக்கும் யாராவது சில பேர் தயாரிச்சுதான் சுவையா இருக்கும் அதே மாதிரி எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்துல பேசலாம் எத்தனையோ பேர் ஞான விஷயங்களும் சொல்லலாம் யாரோ சில பேர்கிட்ட மட்டும்தான் நமக்கு சக்தி கிடைக்கும் யாரோ சில பெட்டு மட்டும் நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் அதுக்குதான் சித்த மகான்களோட துணை வேணும் ஆமா சித்தர்களை நீங்க பிடிச்சிட்டீங்கன்னா இறைவனை நீங்க பிடிச்சிட்டீங்கன்னா அது ஏசுனாரா இருக்கட்டும் அல்லாவா இருக்கட்டும் யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும் பிடிச்சிட்டீங்கன்னா சரி புண்ணியம் பெருகும் திருமணத்தை விட நீங்கும் புண்ணியம் பெருகி உங்களுடைய வறுமை உடஞ்சு போகும் புண்ணியம் பெருகும் உங்களுக்கு நல்ல பண்புள்ள ஒரு அற்புதமான வரன் கிடைக்கும் ஆமா புண்ணியம் செய்ய செய்ய உங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பாதுகாப்பு வரும் உங்களுடைய சிறப்பறிவு உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஆமா உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிள்ளைகளுக்காக நிறைய பணம் சேர்த்து வச்சுக்கிறீங்கல்ல சேருங்க தப்பு இல்ல அவ இறைவன் துணையோடு சேருங்க இறைவன் வந்து உங்களுக்கு நிறைய செல்வம் கொடுப்பார் அந்த பவுனு சேர்க்கும் போது தங்கம் சேர்க்கும் போது சேர்த்து புண்ணியத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு வாங்க அந்த புண்ணியம் தான் மகனுக்கும் மகளுக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கும் நல்ல திருமணத்தை நடத்தி கொடுக்கும் கடன் சுமை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை உங்களை வாழ வைக்கும் கடன் சுமை இருந்தாலும் விடுபட வைக்கும் எங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு உதவிகள் கிடைக்க வைக்கும் அந்த புண்ணியம் பொருளை மட்டும் சேர்க்காமல் பொருளோடு சேர்த்து அருளையும் சேர்த்துக்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்றேன் உங்களை இல்லறத்துல இருக்க வேணாம் நான் சொல்லவே இல்லை இல்லறத்தில் இருங்கள் திருமணம் செய்யுங்க நல்லா இருங்க சந்தோஷமா இருங்க இன்பமா இருங்க அன்பு செலுத்துங்க காமம் செய்யுங்க எல்லாம் பண்ணுங்க புண்ணியத்தையும் சேர்த்து புண்ணியத்தையும் சேர்த்து பூஜை முறைகளையும் செய்யும் பொழுது மிக சிறப்பாக நீங்க வாழ முடியும் மிக சிறப்பா வாழ முடியும் அற்புதமா நீங்க வாழ முடியும் ஒளி உடம்பை பெற்றவர்கள் ஆயிரத்தெட்டு அற்புதமான மாறு ஒளி உடம்பை பெறக்கூடிய அளவுக்கு அற்புத சித்தி பெற்றவர்கள் தான் சித்தர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை பூஜை செய்யுங்க அவருடைய ஆசைய பிறந்து அவர்களிடம் நமக்கு உபதேசம் கிடைக்கும் ஆமா சித்தர்கள் நேரம் வந்து உபதேசம் பண்ணுவாங்களா ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு அவங்க உபதேசம் பண்ணுவாங்க அல்லது அவங்க உபதேசம் வேற யார் மூலமாவது நமக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க புண்ணியம் செய்யணும் புண்ணியம் செய்வாருக்கு பூ உண்டு நீருண்டுன்னு சொல்லுவாங்க புண்ணியங்கள் செய்யணும் 
புண்ணியங்கள் செய்வதற்கு ஒரு மனைவி துணை இருந்தால் அது அற்புதமானது ஒரு ஆண் புண்ணியம் செய்யறாருனா மனைவி துணை இருக்கணும் துணை இல்லாம அந்த மனைவி இருந்தா அந்த கணவன் பாடு ரொம்ப பெருசா போயிடும் குடும்ப தலைவன் நிறைய அறப்பணிகள் செய்யணும்னு நினைப்பாரு அதுக்கு துணையா மனைவி இருக்கணும் அப்படி ஒரு மனைவி அவனுக்கு அமைஞ்சா அது தெய்வம் கணவன் வந்து அறப்பணிகள் செய்யும் போது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது மனசு தாங்காது கணவன் செய்யக்கூடிய அறப்பணிகளுக்கு துணையாக இருக்கணும் அப்படின்னு மனைவி நினைத்தால் அவன் எல்லாத்துலையும் வெற்றி பெறுவான் அவளும் வெற்றி பெறுவான் அப்படி துணை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அந்த கணவன் என்ன செய்யறது தன்னுடைய வினை தன்னுடைய கர்ம வினன்னு நினைச்சுக்கிட்டு வேற வழியே இல்லாம மனைவி அதுக்காக கொடுமைப்படுத்தாம மனைவி அந்த சமுதாயத்தின் ஒரு அங்கமா ஏத்துக்கிட்டு சராசரி பெண்ணினுடைய அறிவு தான் அந்த மனைவிக்கு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு சும்மா இருங்க எதுவும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுடைய அறப்பணிகளை செய்யுங்க செஞ்சுட்டே இருங்க மனைவி எவ்வளவு திட்டினாலும் செய்யுங்க சில மனைவிகள் அரைச்சல் செய்யணும்னு நினைப்பீங்க கணவன் திட்டுவார் உங்க அரைச்சலை செய்யுங்க செஞ்சுக்கிட்டே இறைவனை வேண்டுங்க இறைவனை வேண்டுங்க இறைவனை வேண்டி எப்படியாவது எனக்கு இந்த கணவனோட மனசை மாத்தி கொடுங்க என் மனைவியோட மனசை மாத்தி கொடுங்கன்னு இறைவனை வேண்டுங்க அதுக்காகதான் இந்த திருமணம் ஆகாதவர்கள்லாம் நம்மளோட பயிற்சிக்கு வருவாங்க அப்ப எல்லாம் அதுக்காக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எப்படிப்பட்ட கணவன் மனைவி வேணும்னு இப்பயோ உட்காந்து உங்களுடைய ஆள் மனசுல டிசைன் பண்ணுங்கன்னு பயிற்சி சொல்லி தருவேன் ஏன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு கணவனோ மனைவியோ கிடைச்சிட்டா நம்ம அருமையா இருக்க முடியும் நம்ம நினைப்புக்கு எதிர்மாறா அமைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை பஞ்சாயத்து திருத்தணும் திருத்தலனா டைவர்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேற ஒரு பொண்ணையோ வேற ஒரு பையனோ தேடி தேடி பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணணும்னா அச்சம் வேற உருவாகும் முதல்ல கல்யாணம் பண்ண மனைவி மாதிரி இன்னொரு மனைவி வந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு பெரிய பிரச்சனை உருவாகும் இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கு அப்ப திருமணத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம டிசைன் பண்ணோம்னா நல்லது அதுக்காக திருமணம் ஆகாத நபர்கள் என்னோட பயிற்சிக்கு எல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மன மகன் மன மகள் உங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி கேட்டு அறிஞ்சு அவங்களுக்கு மைண்ட் மாடிபிகேஷன் மன அமைப்பை ஆழ் மனம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல எப்படி ஒரு நம்ம வந்து தியானத்தின் மூலமாக ஒரு புதிய வடிவமைப்பு மன அமைப்பு இருக்கக்கூடிய அற்புத ஆத்ம நேயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை எப்படி வடிவமைக்கிறேன்னு சொல்லி தருவோம் அப்படிப்பட்ட நபரை வடிவமைச்சாக்க அது சம்பந்தமான நபரை நம்ம தேட ஆரம்பிப்போம் நம்ம தேட ஆரம்பிக்கும் போது அவரும் நம்மளை தேட ஆரம்பிப்பாரு ரெண்டு பேருக்கு என்ன ஆயிரும் கல்யாணம் ஆயிரும் கணவன் மனைவி சரியான கணவன் கிடைச்சிட்டா அற்புதமா வாழ முடியும் ஆமா பொருள் வெறி இல்லாதவன் பொருளாதாரத்துல வெறித்தனம் இல்லாத ஒருத்தன் கணவனை அமைஞ்சிட்டா சரியான துணையா இருப்பான் நல்ல தர்ம காரியம் செய்வான் முதல்ல மனைவி கிட்ட பேசுவான் எக்கனாமிக்கலா வெறி எடுத்து போச்சு அப்படின்னா வீட்டுல தங்க மாட்டான் பொருள்லயே கிடப்பான் வேலையிலே கிடப்பான் எப்ப பார்த்தாலும் வேலை வேலைன்ட்டே இருப்பான் நம்ம அவனுக்கு துணையா இருக்க முடியாது அவன் இவ்வளவு துணையா இருக்க முடியாது சரி இல்லாம பெறும் வாழ்க்கை தர்மத்தை வளர்த்துக்க முடியாது அப்போ ஒரு நல்ல மனைவி அப்படிங்கிறவ கணவன் செய்யக்கூடிய தான தர்மத்துக்கு உதவியாக இருக்கணும் ஆமா சில மனைவி வந்து ஆடம்பர வாழ்க்கை விரும்புவாங்க அப்ப ஆடம்பர வாழ்க்கை விரும்பினா என்ன செய்யறது பத்து பன்னெண்டு சேலை வீட்டுல சூப்பரா இருக்கும் திரும்பவும் சேலை காக்கும் அந்த மனைவி அப்ப அது அது இல்லறத்துல பிரச்சனை வருமா இல்லையா அப்போ நல்ல காரியம் செய்யறதுக்கு இந்த மனைவி ஒத்துழைக்கல ஆனா புடவை வாங்குறதுக்கு தீபாவளிக்கு எத்தனை சேலை எடுக்கலாம் பொங்கலுக்கு எத்தனை சேலை எடுக்கலாம் இப்படி திட்டம் போடும் பிறந்த நாளைக்கு எத்தனை சேலை எடுக்கலாம் இப்படி திட்டம் போடும் நாலு சேலை பத்து சேலைன்னு அள்ளி வாங்கிட்டு அப்ப பத்து பன்னெண்டு சேலை இருக்கும் போது இன்னும் நாலு சேலை கேட்கக்கூடிய மனைவி ஆடம்பர பிரிய தானே ஆடம்பரமான மனுஷி தானே அப்ப எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் நகை வேணும் அப்படின்னு கேட்டு கேட்டா நச்சரிச்சாக்க இவனால தர்மம் செய்ய முடியாது இப்ப இந்த கணவன் என்ன செய்ய முடியும் காசு பணம் இருந்தா வேற வழியே இல்லை வாங்கி கொடுத்துட்டு பேசாம இருக்கணும் பேசாம இருக்கணும் வாங்கி கொடுத்துட்டு பேசாம இருக்கணும் காசு பணம் இல்லைன்னா வாங்கி தர முடியலங்கிறத சொல்லிட்டு பேசாம இருக்கணும் அவ்வளவுதான் சில பெண்களுக்கு நகை மேல வெறி இருக்கும் ஆசை இல்ல வெறி வெறினா என்ன இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் உடைகளை அதிகமா சேர்த்து வச்சுக்கிறது நகைகளை அதிகமா சேர்த்து வச்சுக்கிறது இப்படி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சில மனைவிகள் இருக்கிறாங்க ஆமா நல்ல மனைவினா என்ன பண்ணணும் வீட்டுல கணவன் இருக்கான் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க வீட்டுல ஏற்கனவே வந்து இவ்வளவு நகை புடவை இருக்கு இனிமே எதுக்கு நினைச்சு சும்மா இருக்கணும் வீட்டுல பிள்ளைங்க இருக்கு அப்ப நூறு கிராமோ இரநூறு கிராமோ பருப்பு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கு நல்லா குழம்பு வச்சு நல்ல ருசியா பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து பிள்ளைகளுக்கு இயற்கை உணவோ சமைச்ச உணவோ எது நல்ல உணவுன்னு தேடி ஆராய்ச்சி பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து
குடும்பத்தில் எப்படி எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருக்கிறத மட்டும் யோசிச்சு அதிகமா சமைச்சுட்டாக்க சமைச்ச சாப்பாடு மிச்சம் இருந்தாக்க மற்றவங்களுக்கு யாருக்காவது கொடுக்கணும் அப்ப வீட்டுக்கு யாரும் விருந்தினர்கள் புதுசா வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சாப்பாடு கூடுதலா செஞ்சு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் வீட்டுக்கு விருந்தினர் வந்தா உபசரிக்கணும் விருந்தினரை வேண்டா இருப்பா பார்க்க கூடாது ஒரு பெண் சமைச்ச பொருளை குப்பையில கொண்டு போட்டாக்கா கடவுளை அடையவே முடியாது இயற்கை அன்னைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய துரோகம் அது ஆமா இதெல்லாம் முதல்ல நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இதெல்லாம் எதையுமே செய்யாத ஒரு பொண்டாட்டி உங்களுக்கு அமைஞ்சிட்டாக்க உங்க தலையெழுத்து அவ்வளவுதான் வேற வழியே இல்லை ஆமா சமைச்ச உணவை கொண்டு போய் கொண்டு போய் சில பேர் தெருவுலயே கொட்டுவாங்க ஆமா நீங்க சமைச்ச உணவை வீணாக்காம இருந்தீங்கன்னாவே தயாரிச்ச உணவை வீணாக்காம இருந்தாலே அதுவே பெரிய தர்மம் ஆச்சு வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சமைக்காம தேவை இல்லாம அதிகமா சமைச்சு குப்பையில கொண்டு கொட்டினா வீட்டுக்கு கொஞ்சமா பொருள் வாங்கினாங்க போதுங்கிற நேரத்துல நிறைய பொருளை வாங்கி சமைச்சு கொண்டு குப்பையில கொட்டினா அது எவ்வளவு பெரிய துரோகம் தெரியுமா மிச்சப்பட்டா சாதம் மிச்சப்பட்டாலோ ஏதாவது குழம்பு மிச்சப்பட்டாலோ பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஆமா உணவு பாத்திரத்தை பார்த்து 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 மிச்சம் இருந்தா அதை பார்த்து மத்தவங்களுக்கு கொண்டு அதை கொடுத்துடணும் உணவு பாத்திரத்தை பாக்குறதே இல்லை ஆமா அறப்படி முக்காப்படி ஒரு படின்னு போட்டு வடிச்சு சமைச்ச உணவு மிச்சத்தை வச்சு அதை அழுகி குப்பையில கொண்டு கொட்டுனா இது எந்த வகையில நியாயம் தன் குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த தேவையை போக தேவைக்கு மேல சோறாக்கி தேவைக்கு மேல குழம்பு வச்சு தேவை இல்லாமல் அதை கொண்டு உணவை குப்பையாக மாற்றி குப்பையிலே கொண்டு நீங்கள் கொட்டினால் அது நீங்க புண்ணியம் செஞ்சதுக்கு அர்த்தம் இல்லாது பெரும்பாவம் பெரும்பாவம் புண்ணியம் ஒரு நாளும் உங்களை வந்து சேராது ஒரு சோறு மிஸ் பண்ணாலும் சரி அதுக்குதான் ஒரு சோறு கீழே விழுந்தாலும் திருவள்ளுவர் வந்து ஊசி வச்சு குத்தி தண்ணியில கழிவிட்டு சாப்பிடுவார் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சிறு பிள்ளையிலேயே கதை உண்மையா போய் தெரியாது அதை சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஆமா எவ்வளவு செல்வம் நீங்கள் தேக்கி வைத்திருந்தாலும் உணவு பொருளை நீங்கள் வீணாக்கினால் வீணாக்கக்கூடிய ஒரு மனைவி உங்களுக்கு அமைந்திருந்தால் அது தர்மம் ஆகாது அறக்கேடு தர்மத்துக்கு புறம்பாகும் ஆமா அதனால மனைவிமார்களே கணவன்மார்களே நல்லபடியா புரிஞ்சு நல்லா இருங்க ஏழைகளுக்கு சேர வேண்டிய உணவை நீங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நடிகர் விஜய் ஒரு படத்துல கத்தி படம்னு நினைக்கிறேன் உணவு பசி ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நீ எடுக்கிற ஒரு ஒரு இட்லியும் இன்னொருத்தனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இட்லி அப்ப இன்னொருத்தன் இட்லியும் நீ சாப்பிடுற அப்படின்னு கம்யூனிச வேர்டு ஒண்ணு வரும் கம்யூனிச வார்த்தை ஒரு டைலாக் கத்தி படம் தான் நினைக்கிறேன் அதான் உங்களுக்கும் சொல்றேன் உங்களுக்கு தேவையா சாப்பிடுங்க தேவையில்லா அளவுக்கு சமைச்சு கொண்டு குப்பையில போட்ட இதான் இல்லறத்தில் துறவரம் நீங்க துறவரம் துறவரம்னாக்க ருத்ராஜ கொட்டை போட்டுட்டு காவி துணியை உறுத்திக்கிட்டு கோயில் கோயிலா போய் உட்கார்றதான் துறவரம்னு நீங்களா உங்க மன அமைப்புல ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இந்த நம்ம என்ன செய்யறது அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்து போகலாம் அதெல்லாம் இருக்கிறல எண்ட் ஸ்டேஜ் அது ஆமா அது அது வேற லெவல் அது நீங்க இல்லறத்துல இருக்கிறீங்க இல்லறத்துல முதல்ல துறவரம் பாருங்க முழு துறவரம் எல்லாம் வேண்டாம் ஆமா ஒரு மனைவி ஆடை பிரியராகவோ நகை பிரியராகவோ சமைத்த உணவை ஏழைகளுக்கு கொடுக்காமல் தூக்கி கொண்டு குப்பையில கொட்டக்கூடிய மனைவியாக உங்களுக்கு வந்து விட்டார் வந்துட்டார் ரொம்ப கொடுமை ஆமா பெண்கள்னா காலையில துணி துவைக்கணும் நல்லபடியா குளிக்கணும் ஆண்கள் அப்படின்னா எந்திரிச்சா உடம்ப சுத்தம் பண்ணி மனசு சுத்தம் பண்ணி குடும்பத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை நடத்தி கொடுக்கணும் ஆமா குப்பையா சேர்த்து வைக்கிறது வீட்டுல துணிய எந்த துணியும் மடிச்சு வைக்கிறது இல்லை கண்ணாப்பின்னு தூக்கி போடுறது வீடை கூட்டுறது இல்லை வீட சுத்தம் பண்றது இல்லை நாகரிகமா வச்சுக்கிறது இல்லை நல்ல பெண் என்ன தெரியுமா செய்வா வீட்டை வீடை வச்சுக்க மாட்டா வீட்டை கோயில வச்சுக்குவா நல்ல பெண் ஒருத்தி வீட்டை வீடாக வைத்துக் கொள்ள மாட்டாள் கோவிலாக வைத்துக் கொள்ளுவாள் கற்பப்பை நிறைய பேருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு கெடுதல் ஆயிடுச்சு பெண்களுக்கு கற்பப்பைய கோவில் இருக்கக்கூடிய கற்ப கரகத்துக்கு நிகராக வச்சுக்கணும் எவ்வளவுதான் பன்னீரும் பாலும் தேனும் பேரிச்சம்பளமும் அபிஷேகம் பண்ணாலும் சந்தனமும் திருநீரும் தண்ணி ஊத்தி அபிஷேகம் பண்ணாலும் இளநீர் அபிஷேகம் பண்ணாலும் பல அபிஷேகம் பண்ணாலும் பால் அபிஷேகம் பண்ணாலும் அந்த கருவறை ஒரு நாளும் நாற்றம் எடுக்காது கோயில்ல கோயில கருவறை ஒரு நாளும் நாற்றம் எடுக்காது ஆனா பெண்களினுடைய கருவறை என்ன ஆகுது நாற்றம் எடுத்து கிடக்கு குப்பையா கிடக்கு பிசிஓடி பிசிஓஸ் கற்பப்பை வாயில புண்ணு புத்து நோய் கற்பப்பையில கட்டி கற்பப்பை அப்படியே சுருங்கிருச்சு சில பேருக்கு என்னமோ சொல்றீங்க புதுசா சொல்றீங்க கற்பப்பை அழுகி பூச்சுங்கிறீங்க பூச்சி வச்சுங்கிறீங்க அது என்னமோ ஒரு டியூபு சொல்றீங்க டியூபுக்குள்ள என்னமோ போய் நிக்கிதுங்கிறீங்க மாத விளக்கு பிரச்சனைங்கிறீங்க என்னமோ சொல்றீங்க விதவிதமா அதெல்லாம் பல பேருக்கு சொல்றீங்க 
அப்ப அதை சரியா காப்பாத்தாம இருந்தா உடம்புக்கு துரோகம் சரிங்க வீடு சுகாதாரமா இருக்கணும் கழிவறை சுத்தமா இருக்கணும் வீடு தூய்மையா இருக்கணும் ஈ முக்கியாம இருக்கணும் பாத்திரம் தூய்மையா இருக்கணும் துணிமணி எல்லாம் துவைச்சு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதுதான் இல்லறத்தில் துறவாரம் அற்புதமான ஆக சிறந்த இது ஒரு கலையை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் இல்லறத்தில் துறவரம் இதுதான் வீட்டை கோவிலாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல மனைவியோட செயல்பாடு ஆமா வீட்டுல வேலை பாக்குறவங்களுக்கோ இல்ல பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கோ என்ன பண்ணணும் உணவு மிச்சமான குடுத்துறணும் அதான் ஒரு நல்ல மனைவிக்கான அழகு அலந்து சிக்கனமான வாழ்வை கடைபிடிக்கணும் இதுதான் ஒரு நல்ல மனைவிக்கான அழகு ஆமா ஒரு நல்ல மனைவி இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு நல்ல மனைவின்னா அடிப்படை உணவுல வந்து கவனம் செலுத்தணும் உணவுல பாசத்தை கொடுத்து உணவு கொடுக்கணும் அதான் ஒரு நல்ல மனைவிக்கான அழகு இதுதான் இல்லறத்தில் துறவரம் ஆமா இல்லறத்தான் இல்லறத்திலே வாழக்கூடியவன் இந்த ஜென்மத்தில கடை தேற்றம் அடைய முடியுமா முடியும் எப்போ அவனுடைய செயல்பாடுகள் தூய்மையாக இருக்கணும் ஒரு ஆண்னா ஆணுக்கான செயல்பாடு சரியா இருக்கணும் பெண்ணுனா பெண்ணுக்கான செயல்பாடு சரியா இருக்கணும் உணவு பொருள் திறந்து கிடந்தாலே அது தர்மம் இல்ல ஆமா உணவுப் பொருள் திறந்து கிடந்தா என்ன ஆகும் ஏதோ பாச்ச பள்ளி அதெல்லாம் வந்து விழுவோம் உங்க கவன குறைவுனால பிரச்சனைகள் உருவாகி வரும் உணவுப் பொருள் திறந்து கிடந்தாவே குழம்பு பாத்திரம் திறந்து கிடந்தாவே அதை திறந்து இருக்கா மூடி இருக்கான்னு கூட அந்த கணவனும் மனைவியை கவனிக்கவில்லை என்றால் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்காது அரிசி பானையில அரிசி இருக்கா இல்லையா பாக்கணும் சோறு மிச்சம் இருந்தா தண்ணி ஊத்தி வைக்கணும் அந்த சோறு வீணாகாம ஏழைகளுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இது சின்ன சின்ன விஷயங்களை கவனிக்கிறதுதான் இல்லறத்தில் துறவரம் நீங்க துறவரம்னா ஸ்ட்ரைக்டா சாமியார் நினைச்சிட்டீங்க ஆமா சில பேர் வீட்டுல சோறு இருக்காது பழைய சோறு தண்ணி ஊத்தி வச்சீங்கன்னா காலையில நேரம் கொலக்கலன்னு ஒரு மாதிரி ஆயிரும் அப்ப சோறு கெட்டு போகுது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சீர்படுத்தணும் இப்படி ஒன்னு ஒன்னுலயும் கவனம் செலுத்தி வரணும் அப்படி கவனம் செலுத்தினாதான் கடவுள் உங்களுக்கு அருள் பண்ணுவாரு நீங்க வீட்டுல சோத்த வீணாக்கிட்டு கடவுளை கும்பிட்டு இறைவனே வா வா வான்னா வரமாட்டாரு திரும்பிட்டு போயிடுவாரு ஆமா ஒரு ஒரு வகையிலையும் ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஆடம்பரத்தை விரும்பாம இயல்பான இனிமையான வாழ்க்கை வாழணுங்க கார் வாங்குறேன் வீடு கட்டுறேன் அங்க போறேன் இங்க போறேங்களா என்னமோ சொல்றேன் கடைசியில எங்க போறீங்க சுடுகாட்டுக்கு சுடுகாட்டுக்கு போறீங்க சுடுகாட்டுக்கு ஆமா பொருள் வாங்குவதோ நகை வாங்குவதோ பங்களா வாங்குவதோ வீடு வாங்குவதோ இந்த கதையெல்லாம் குப்ப 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 இதெல்லாம் தேவைதான் நான் என்ன சொல்றேன் இதை நிலையானது என்று நினைக்காதீர்கள் சொல்றேன் நான் கார் வேண்டாம் பங்களா வேண்டாம்னு சொல்லல நிலையானதல்ல நீங்கள் செய்கிற புண்ணியம் தான் நிலையானது இதெல்லாம் குப்ப சிற்றறிவு நான் சிறப்பறிவு வேணும்னு இருக்கிறேன் கார் வாங்குறதோ பங்களா வாங்குறதோ பெருசு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சொடக்கு போற நேரத்துல வரும் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆடம்பர வாழ்க்கை ஆடம்பர செயல்பாடுகள் எல்லாமே குப்பை என்று நீங்கள் எப்பொழுது நினைக்கிறீர்களோ அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வந்தால் உங்களுக்கு சிறப்பறிவு வந்து விட்டது அந்த நிமிடத்தில் நீங்கள் கடவுளாக மாறுகிறீர்கள் இந்த அறிவு உங்களுக்கு வரணும் இந்த வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய இந்த சகல இன்பங்களையும் பார்த்து மயங்காதீங்க மயங்க கூடாது அந்த மயக்கத்திலே இருக்காதீங்க மயங்குதல் இருக்கக்கூடாது மயங்குனால் அது புல்லறிவு சிற்றறிவு லோக்கல் அறிவு மயங்காத இருத்தல் நல்லறிவு சிறப்பறிவு சிறப்பறிவு புண்ணியம் செய்வாருக்கு பூவுண்டு நீருண்டு அண்ணல் அது கண்டருள் புரியா நிற்கும் எண்ணிலி பாவிகள் எம்மிரை ஈசனை நன்னறியாமல் நழுவுகின்றாரே புண்ணியம் செஞ்சாதான் இறைவன் வருவாரு அது தெரியாம நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டீங்க சிவனை விட்டுட்டீங்க ஈசனை விட்டுட்டீங்க ஏதாவது திருமந்திரம் சொல்லுங்க நன்னறியாமல் நழுவுகின்றாரே இறைவனை நெருங்க முடியாமல் பாவிகளாகிறீர்கள் இறைவனை நெருங்குபவர்கள் பாவிகளாக இருக்க முடியாது இறைவனை நெருங்கக்கூடியவர்கள் புண்ணியவனாக மாறி போவீர்கள் புண்ணியத்தை நீங்கள் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஞானிகள் எல்லாம் புண்ணியவான்கள் ஆமா சும்மா ஏதோ ஞானி நினைஞ்சிட கூடாது அவங்களும் பெரியால ஆமா அரிசியை அளக்கும் போதும் அரிசியை அள்ளும் போதும் அரிசி எடுக்கும் போது கீழே சிந்த கூடாது வீட்டை தூய்மையா வச்சுக்கணும் வீடு சுகாதாரமா இருக்கணும் கழிவறை சுத்தமா இருக்கணும் ராத்திரி சாம்பார் மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா அதை யாருக்கு கொடுக்கலான்னு யோசிக்கணும் அல்லது அதை பதப்படுத்தி சரியா வச்சுக்கலாமான்னு அதை பத்தி யோசிக்கணும் அதை வீணாக்கி தூக்கி வீசக்கூடாது இப்படி செஞ்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் அது தப்பு தப்பான முறையில சமைச்சு சமைச்சு வீணாக்குனீங்கன்னா அது என்ன ஆகும் கெடுதலா போவோம் என்ன கெடுதலா போவோம் தர்மம் கெட்டு போவோம் ஆமா உணவு கெட்டு போது சரி உணவு கெட்டு போனா என்ன ஆகும் உங்க தர்மம் கெட்டு போ நல்ல எண்ணத்திலே சமைத்த உணவு நல்ல எண்ணத்திலே உருவாக்கப்பட்ட உணவு நல்ல எண்ணத்திலே குடும்பத்திலே அற்புதமான அந்த வீடு நல்லா இருக்கணும் அந்த மனசு நல்லா இருக்கணும் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் குடும்பத்தில் உள்ளவங்க ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு நினைத்து 
அந்த வீட்டினுடைய ராணி ஒரு உணவை தயாரிப்பாங்களே ஆனால் அந்த உணவின் மூலமாக அத்தனை பேருக்கும் ஆரோக்கியம் புண்ணிய <laughs> <laughs> முதல்ல சமைச்ச உணவு சரியா சாப்பிட சொல்லி தட்டுமா இருக்கிற பாத்திரத்துல தூக்கி குப்பையில போட்டு எல்லாத்தையும் மண் பாத்திரமா மாத்துங்க உடனே என்ன பண்ணுவீங்க இந்த உணவு மண் பாத்திரத்துல பண்ண முடியுமா இந்த டிஷ் பண்ண முடியுமா அந்த டிஷ் பண்ண முடியுமா இந்த பேச்சே பேசப்படாது மண் பாத்திரத்துல என்ன டிஷ் பண்ண முடியுமோ அதான் பண்ணணும் கண்ட கருமத்தையும் தின்னு போட்டு அப்புறம் அதை பண்ண முடியுமா இதை இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது இந்த டிஷ் பண்ண முடியுமா அந்த டிஷ் பண்ண முடியும் சும்மா புதுசு புதுசா ஏதாவது ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பண்ண முடியுமான்னு மண் பாத்திரத்துல என்ன பண்ண முடியுமோ அதை தின்னுங்க அது போதும் அது சாப்பிட்ட வரைக்கும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை மனுஷனுக்கு முதல்ல மண் பாத்திரத்துல தின்னுங்க மண் பாத்திரத்துல கடைசி வரைக்கும் தின்னுட்டு போனீங்கன்னா மலச்சிக்கல் இல்லாம சுவையா சாப்பிட்டு செத்து போயிருவீங்க அது அது ஒரு வாழ்க்கை அது இந்த உலக வாழ்க்கை போக வாழ்க்கைக்கு ஃபில்ஃபில் ஆயிரும் ஸ்டெப் ஒன்னு எல்லாத்தையும் மண் பாத்திரத்துக்கு மாத்துங்க ஸ்டெப் டூ மண் பாத்திரத்துக்கு மாத்தி ஒரு வருஷம் வாழுங்க அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிச்சப்பட்ட உணவை சாப்பிடக்கூடாங்கிற முடிவு வாங்க மிச்சப்பட்ட உணவு மிச்சப்பட்டதுன்னா இன்னைக்கு வச்சு மிச்சமாகி நாளைக்கு சாப்பிடுவீங்களா அது வேண்டாம் இன்னைக்கு வைக்கிறீங்க இன்னைக்கே சாப்பிடுறீங்க மிச்சம் இருந்தா யாருக்காவது கொடுத்துடுறீங்க அதை நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட வேண்டாம் சுண்ட வச்ச குழம்பு மீன் குழம்பு சாப்பிடக்கூடாது ஸ்டெப் ஒன்னு என்ன எல்லாத்தையும் மண் பாத்திரத்துக்கு மாத்துங்க ஸ்டெப் டூ என்ன பழைய அதை சாப்பிடக்கூடாது மிச்சம் வச்சதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வாங்க இது ஒரு ஒரு வருஷம் போட்டோம் ரெண்டாவது வருஷம் அடுத்த ஒரு வருஷம் மூணாவது வருஷம் இனிமேல் நம்ம சைவம் தான் சாப்பிடுவோம் அசைவமே வேண்டாம் சமைச்சு சாப்பிடுவோம் அசைவம் வேண்டாம் சைவம் தான் சாப்பிடணும் மூணா வருஷம் அது ஒரு வருஷம் ஆயிரும் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வருஷம் அதுல ஓடட்டும் இது மூணாவது ஸ்டெப் நாலாவது ஸ்டெப் என்ன நைட்டு மட்டும் சாப்பிட வேணாம்னு ஒரு ஸ்டெப் ஒரு ஒரு முடிவு வாங்க இதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கே ஒரு வருஷம் ஓடிடும் நாலு வருஷம் ஆயிரட்டும் அடுத்து அஞ்சாவது ஸ்டெப்புக்கு வாங்க ஒருவேளை இயற்கை உணவு ஒருவேளை சமையல் உணவு இரவு உணவு இல்லைங்கிற கொள்கையை ஒரு வருஷம் கடைப்பிடிங்க ஒரு வருஷம் ஆயிரம் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஆமா இது ஒரு வருஷம் ஒண்ணு அஞ்சாவது ஸ்டெப் ஆறாவது ஸ்டெப் சமைச்ச உணவே வேண்டாம் இயற்கை உணவு மட்டும் போதும் அப்படின்னு முடிவுக்கு வாங்க ஆறாவது ஸ்டெப் ஆறு வருஷம் ஓடிடும் அடுத்த ஸ்டெப் இயற்கை உணவு வேண்டாம் தண்ணியை குடிச்சுக்குருவான் தேங்காய் தண்ணியை குடிச்சுக்குருவான் அதுவே போதும் அப்படின்னு முடிவுக்கு வாங்க அதுக்குள்ள யோகா யாக பயிற்சிகளை கத்துக்கங்க அப்புறம் அதுவுமே வேண்டாங்கிற முடிவுக்கு வந்துருங்க நிம்மதியா யோகத்துக்கு போயிடலாம் இப்படி ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போனோம் இன்னைக்கே யோகி ஆகணும் தெண்டல் உங்க கோர்ஸ் எப்ப சொல்லுங்க நான் வர்றேன் என்ன நீங்க ஒரு அஞ்சு நாள் டைம் எடுத்தாங்க என்ன நீங்க பிறவா வரத்துக்கு மாத்தி விட்டுருங்க நான் உடனே சித்திராடுறேன் என்ன ஃபீஸ் என்ன சொல்லுங்க எவ்வளவு இந்த இடத்துக்கு வாடகை நீங்க பிரோரம் பண்ணீங்களா வாடகைக்கு இடம் முடிச்சு ப்ரோரம் பண்ணீங்களா எவ்வளவு தங்கிறதுக்கு என்ன வாடகை சொல்லுங்க நான் பணம் கட்டு வரேன் நான் வந்து ப்ரோரம் வரேன் உடனே நான் மாறேன் எப்படி முடியும் எப்படி முடியும் இல்ல எப்படி முடியும்னு கேக்குறேன் இல்ல இல்ல நான் நான் உங்களைதான் கேக்குறேன் இல்ல எப்படி முடியும்னு கேக்குறேன் எப்படி முடியும் உங்களை தாங்க எப்படி முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தாங்க மாற முடியும் ஏப்ரல் எட்டுல இருந்து அடுத்த ஏப்ரல் எட்டு வரைக்கும் நான் என்ன பண்றேன் தண்ணி ஜூஸ் மட்டும் குடிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சொல்லி இருபத்தி ஒரு நாள் இருபத்தி நாள் ஒன்னா வருதான் அதுக்கடையில நிறைய பேஜ் என்னோட சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் என்னோட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நான் ஒரு வருஷம் வெறும் ஜூஸ் தண்ணி மட்டும் குடிக்க முடிவு கண்டேன் பழங்கள் கூட முன்னாடி சாப்பிடுவேன் தேங்காய் சில்லு வெட்டி வெட்டி சாப்பிடுவேன் நிலக்கடல ஊற வச்சு சாப்பிடுவேன் பெருச்சம்பளம் சாப்பிடுவேன் அது கூட சாப்பிடலங்கிற முடிவுக்கு வந்தாச்சு கோயில் பிரசாதம் சாப்பிடுவேன் அது கூட சாப்பிடல முடிவுக்கு வந்துச்சு ஒரு வருஷம் இப்ப ஏப்ரல் எட்டு ஆரம்பிச்சு இப்ப வந்துருச்சு மார்ச் மே மாசம் வந்துருச்சு ஒரு மாசத்தை தாண்டியாச்சு இன்னமும் இருக்கு பழங்கள் கூட சாப்பிடாம பப்பாளி பழம் கூட மென்னு கழிச்சு சாப்பிட கூடாதுன்னு முடிவு கண்டேன் இப்ப ஒரு வருஷம் இருக்கணுங்கிற முடிவு வந்து இப்ப ஒரு ஒரு மாசம் தாண்டிடுச்சு என் கூட சேர்த்து ஒரு பேஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் முடிச்சு செகண்ட் பேஜ் ஆரம்பிச்சு இப்ப என் கூட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல இருபத்தொரு நாள் இருபத்தொரு நாளா பிரிச்சு பிரிச்சு நிறைய குறிப்பு நடத்த போறேன் இப்போ உண்ணா வரதான் இருபத்தி டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் உண்ணா வரதான் மக்களுக்கு இருபத்தி நாள் உண்ணா வரதான் எனக்கு ஓராண்டு உண்ணா வரதான் இந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு நாலஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே உணவு மாத்தி
பழியஞ்சி பார்த்தோன் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை வழியஞ்சல் எங்கான்றும் இல் திருவள்ளுவர் எழுகிறாரு இல் வாழ்க்கையில ஆமா பகுத்து உண்ணுதுன்றாரு குடுத்து உண்ணுங்கிறாரு ஆர்க்கும் இடுமின் அவரிவர் என்னன் மின் ஆர்க்கும் இடுமின் அவரிவர் என்னன் மின் பார்த்திருந்துன் மின் நாலு பேர் கொடுத்து என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திருந்து பகுத்து உண் பகுத்து உண்ணணும் பல்வேறு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க தேர்சன படிக்கும் போது பகுத்து உண்ணுதல் அப்படின்னு இந்த கிறிஸ்தவ பள்ளியில படித்தவர்கள் அப்புறம் விவேகானந்தர் தபகோணம் விவேகானந்தர் பள்ளியில படித்தவர்கள் அப்புறம் இஸ்லாமியர்கள் நடத்தக்கூடிய மதரசா வகுப்புகள் மாதிரியான வகுப்புகள் நடத்தக்கூடிய இஸ்லாமிக் ஸ்கூல்ஸ் இந்த ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துலையுமே அப்புறம் நிறைய ஆசிரமங்களுக்கு உட்பட்ட ஸ்கூல்லாம் இருக்கு நிறைய சாமிமார்கள் நிறைய நிறைய ஸ்கூல் நடத்துறாங்க அது போல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக அமைப்புகளோடு கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்குல்ல அத்தனை பள்ளிக்கூடத்தையும் சொல்லி கொடுப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பகுத்து அப்புறம் இது இல்லாம சில சில பிரைவேட் ஸ்கூல்ல அவங்களுக்கு இயல்பா ஒரு தோணுச்சுன்னா சொல்லி தருவாங்க நிறைய பிரைவேட் ஸ்கூல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லி தர்றது இல்ல ஆனா இப்ப என்ன கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல வந்து யோகா சொல்லி தர்றாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேங்க யோகா சொல்லி தர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சில நல்ல ஆசிரியர்கள் எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லி தர்றாங்க நான் நிறைய இடத்த பார்த்தேன் கேள்விப்பட்டேன் சொல்லி தர்றாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா எல்லா பள்ளத்தையும் சொல்லி தரணும்னு சொல்றேன் எல்லா பள்ளத்தையும் சொல்லி தரணுங்கிறது சொல்ல வரேன் நான் யாரையும் குறை இல்லைன்னு சொல்லல நிறையாதும் சொல்லி தரேன் ஆர்க்கும் இடுமின் அவரிவர் என்னன் மின் பார்த்திருந்து உன் மின் பழம்பொருள் போற்றன் மின் வேட்கை உடையீர் விரைந்துள்ளை உன்னன் மின் காக்கை கரைந்துண்ணும் நல்லா புரிஞ்சுங்க காக்கை கரைந்துண்ணும் காலம் அறிமினே திருமந்திரம் எழுது பகுத்து உண்டு சாப்பிடணுமா உணவு சுவையா இருக்கணும்னு நினைச்சு அந்த உணவை தயாரிக்கணுமா ஏழை எளியவர்கள் பசியாரணும்னு நினைக்கணுமா குடும்ப தலைவனும் தலைவியும் வீட்டுல உள்ளவங்க எல்லாரும் பசியாரணுமா தகப்பன் பிள்ளைங்க தட்ட பார்ப்பாரு எடுத்து வைப்பாரு அம்மா என்ன பண்ணுவா வீட்டுல எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு தனக்கு சாப்பாடு இல்லைனாலும் பாத்திரத்தை கழிச்சுட்டு தூங்கிடுவா எல்லாருக்கும் பகுத்து கொடுப்பா தாய் மூணு புள்ள இருக்கும் ரெண்டு புள்ள சாப்பிட்டு புரிஞ்சு சாப்பிட்டு தூங்கிடுவாரு ரெண்டு புள்ள சாப்பிட்டு தூங்கிடும் ஒரு புள்ள இன்னும் வீட்டுக்கு வந்திருக்காது வெளியில போன புள்ள திரும்ப வீட்டுக்கு வரும் ராத்திரி வீட்டுக்கு வந்தோன்னா பிள்ளைக்கு சாப்பாடு போடுவான் அந்த தாய் பிள்ளைக்கு பிடிச்ச குழம்பு வச்சிருப்பா இந்த பிள்ளை நிறைய சாப்பிடுவான் கரண்டியில சோரலி போட்டுக்கிட்டு இருப்பா கரண்டியில சோரலி போடும் போது கரண்டி என்ன பண்ணும் பாத்திரத்தை தட்டும் ஏன்னா சோறு இவளுக்கும் பிள்ளைக்கும் தான் இருக்கு ரெண்டு பேரும் தான் இருக்கு மீதி எல்லாம் சாப்பிட்டுருச்சு வீட்டுல சோறு இப்ப குறையுது அவன் நல்ல குழம்பு நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் சோறு அள்ளி போடுறான் பாத்திரத்தை தட்டுது அப்ப தட்ட தட்ட பிள்ளைக்கு சவுண்டு கட்டா புரியும் என்ன புரியும் ஓ சோறு குறவா இருக்கு இருக்கு அம்மாவுக்கு சோறு வேணும் இப்ப என்ன பண்ண தாய் கரண்டி எடுத்து போட்டு கையால அள்ளி போட்டா சோத்த ஏன் சத்தம் கேட்டா புள்ள சாப்பிடாதுன்னு இருக்கிற சோத்த பூரா புள்ளைக்கு அள்ளி போட்டாலே புள்ள சுவையா சாப்பிட்ட சத்தானே நல்லபடியா எவ்வளவு ஒரு அற்புதமா பாருங்க ஒரு தாய் வந்து என் புள்ள எப்படியாவது அந்த உணவை சாப்பிடணும் அந்த புள்ள சாக போது புரிஞ்சு சாப்பிடறாரு இந்த அம்மா சாப்பிடுது இந்த உடம்பு எப்படியும் சாப்பிடும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் சாத்தான் போறான் இந்த சாக போற உடம்புக்கு இன்பத்தை கொஞ்ச நேரமாவது கொடுக்கணும்னு ஒரு தாய் நினைக்கிறா பாரு இந்த நிலை இல்லாத வாழ்க்கை தான் இந்த நிலை இல்லாத வாழ்க்கைய எப்படி இந்த அன்பை கொடுக்கணும்னு ஒரு தாய் யோசிக்கிறா பாருங்க அந்த அன்பை கொடுத்த அந்த தாய் இருக்கா பாருங்க அவ புண்ணியம் இந்த அளவு மாறுறா அவளுக்கு புண்ணியம் வரும் சோத்த சாப்பிட்ட புள்ள என்ன வரும் காலத்துக்கு எந்த காலத்துக்கு நடக்க போனா செத்தான் புருஷம் செத்தான் இவளும் சாதம் போறா ஆனா சாகரத்துக்கு முன்னாடி தனக்கு உணவு இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல தன் பிள்ளைக்கு உணவை கொடுப்பணும் கொடுத்தாலே அந்த தாய் அந்த கொடுத்தால அந்த கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மனசு வந்துச்சு இல்ல அதத்தான் இங்க புண்ணியம்னு சொல்றோம் அதுதான் நிலையானது இவ சோறு பட்ட பிள்ளையோட உடம்பு நிலையானது இல்ல சோறு நிலையானது இல்ல செத்துரும்பு இல்ல செத்துரும்னா சாப்பிட்ட உடனே சாவாது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்பு வளர்த்து இந்த தாய் பாசம் காட்டானா டெய்லி பாசம் கட்டுதானே இருக்க போற பாசம் காட்டின உடம்பு செத்து போயிரு ஆமா ஆனா அந்த பாசம் காட்டின மனம் இருக்குல்ல அது குவாலிட்டி ஆனது அற்புதமானது அந்த மனம் தான் புண்ணிய மனசு அந்த புண்ணியம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லல திருமந்திரம் சொல்லுது திருக்குறள் சொல்லுது அவ்வையார் சொல்றத உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆமா வீட்டுல அதிரசம் இருக்கலாம் முருகு இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வடையை நீங்க செஞ்சிருக்கலாம் திருவிழா காலங்கள்ல விசேஷ காலங்கள்ல எதையோ ஒன்று உருவாக்கி இருக்கலாம் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்குள்ள வருது நீங்க சாப்பிட்டு இருக்கிறத பாக்குது ஒன்னு எடுத்து கொடுக்கணும் ஒன்னு எடுத்து கொடுக்கணும் நல்வினையை பெருக்கி கொள்ள வேணும் 
மின்னின்று இழிந்து வினைக்கு ஈடாய் மெய்கொண்டு உங்களுடைய வினைக்கு ஈடாக நல்ல வினைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கணும் உங்களுடைய கெட்ட வினைகளுக்கு நிகராக நல்ல வினைகள் அதிகப்படுத்தி இருக்கணும் அதனே ஒரே வழி வேற என்ன வழி இருக்கு வேற என்ன வழி இருக்கு நீங்கள் வாழும் நாட்களில் எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய வினைக்கு ஈடாக நல்வினை செய்யணும் ஒரு ஒரு நாளும் நமக்கு கிடைச்சது அற்புதமானது எந்த நாளையும் வீணாக்காதீங்க நாட்களை வீணாக்காதீர்கள் நல்வினையை பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள் இருக்கிற ஒரு ஒரு வினாடியும் நல்லது 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 செஞ்சுட்டு இருங்க நாளைக்கு நல்லது செய்வோம் செத்துருவோம் எப்ப சாபம்னு தெரியாது நான் சொல்லல திருமந்திரம் சொல்லுது திருக்குறள் சொல்லுது அப்பையார் சொல்லுது சொல்ற நீங்கள் நல்லது செய்ய 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 ஞானிகளுடைய ஆசை கிடைக்கும் ஞானிகள் உங்களை சேருவார்கள் உங்களை வந்து சேருவார்கள் உங்களை வந்து சேருவார்கள் மின்னின்று இழிந்து வினைக்கு ஈடாய் மெய்கொண்டு தன்னின்ற தாளை தலைக்காவல் முன்வைத்துன்னு சொல்றாரு அற்புத சித்தர் திருமலர் சொல்றார் புண்ணியவான்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் நல்வினையை பெருக்கிக் கொண்டவர்கள் மட்டும்தான் கிடைத்த இல்லறத்தை நல்லறமாக பயன்படுத்திக் கொண்டவர்கள் மட்டும்தான் புண்ணியவான்களாக மாறுகிறார்கள் என்று சொல்றார் வீட்டுக்கு வந்த விருதினரை உபசரிக்காதவர்களாக இருந்தால் நிறைய ஆடை ஆபரணங்களிலே மட்டுமே கவனம் செலுத்தக்கூடியவராக இருந்தால் தேவையில்லாத ஆடைகளை பெட்டியிலே வாங்கி வாங்கி அடுக்கி வைப்பீர்களே ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவியோ கணவனோ ஒரு வீட்டிலே இருந்தால் ஒண்ணு வர முடியாது உங்களுக்கு அப்படி ஒரு கணவனோ மனைவியோ வாச்சுட்டாங்க இறைவனை வேண்டுங்க ஐயா இறைவா காப்பாத்து ஐயா கெஞ்சி மன்றாடுங்க ஐயா இறைவனே நீ காப்பாத்து ஆணை பெண்ணாக்குவாய் பெண்ணை ஆணாக்குவாய் அந்த அற்புதம் உனக்கு இருக்கிறது எனது ஆசானை எனது குருவை என்னை காப்பாத்து சித்தரை என்னை காப்பாத்து இறைவனை என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு கெஞ்சி மன்றாடி வேண்டுங்க குணக்கேடுகள் நிறைந்தது போல எனக்கு மனைவி எனக்கு கணவன் வாய்த்திருக்கிறார் குணக்கேடு இந்த குணக்கேடை எப்படியாவது சரி செய்ய அறப்பணிகளை செய்வதற்கு மாற்றித்தா அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சி வேண்டுங்க மாற்றித்தாரும் வேண்டுங்க வேண்டுங்க கிடைக்கும் என்னுடைய இல்லறத்தை செம்மையாக நடத்துவதற்கு என் மனைவி மனதை என் கணவன் மனதை மாற்றி தாருமையான கொஞ்சி அஞ்சு மன்றாடி கதறி கதறி கேளுங்க நெஞ்சுருகி கேளுங்க மனம் உருகி கேளுங்க பிச்சைக்காரன் கேட்கிற அந்த ஸ்லாங்கு பிச்சைக்காரன் கேட்கிற அந்த மனநிலை இருக்குல்ல அதுக்கும் மேல போய் கெஞ்சி கேளுங்க யார இறைவன ஆமா அப்படி கேட்டா என்ன சொல்லுவா இறைவன் அப்படா ஏ போமா நீ போமா நான் பார்த்து நிற்போம் உன் புரிஞ்ச மாறினால தானே உன் மராட்டி மாறினால தானே நான் மாத்திரி நிற்போம் போ 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 கோ 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 டு யுவர் ஹவுஸ் நிற்போ போங்க போ இனிய முகத்தோடு உன் மனைவி உன் கணவன் வேற இருப்பான் போ நான் ஒரு செகண்ட்ல மாத்தி காட்டுறேன் போ அந்த ஒரு செகண்ட் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வல்லமை உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா இறைவனை நீங்க எப்ப என்ன பண்ணணும் வேண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரே நாள நடக்காது திடீர்னு நடக்கும் எப்ப திடீர்னு நடக்கும் நீங்க உண்மையா என்னைக்கு நம்புறீங்களா அன்னைக்கு நடக்கும் நம்ம வேண்டும்னு நடக்காது உண்மையா நம்பிட்டோமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பி வேண்டுனா ஒரு செகண்ட்ல நடக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பி வேண்டலைன்னா பத்து வருஷம் ஆனாலும் நடக்காது பத்து வருஷம் கூட நடக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு வேண்டி 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 பத்து வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துருக்கு அர்த்தம் உங்களுக்காக எதையும் செய்வான் இறைவன் எதையும் செய்வான் எதையும் செய்வான் எப்படியும் செய்வான் எப்பொழுதும் செய்வான் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கொடுப்பான் எதை வேண்டுமானாலும் கொடுப்பான் எவர் தடுத்தும் எதுவும் இருக்காது இறைவன் உங்களுக்கு செய்வான் இறைவனுக்கு நாம் தான் அஞ்சுவன் இறைவன் எதற்கும் அஞ்ச மாட்டான் அஞ்சா கொடையாளன் அள்ளி அள்ளி கொடுப்பான் அற்புதமாக கொடுப்பான் ஆனந்தத்தை அமுதம் போல பருகுவதற்கு திகட்ட திகட்ட உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இறப்பான் அற்புத ஆனந்த இறைவன் அள்ளி கொடுப்பான் அவன் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம வாங்க முடியும் ஆனா அவன் கொடுக்கணும்னா நம்ம கேட்கணும் அது கொஞ்சம் புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும் ஜீவ தயவு வேணும் நாட்டுக்கோழி அடிச்சு சாப்பிட்டு மூணு முட்டை பிரியாணியை தின்னுட்டு ரெண்டு லெக் பீஸ கடிச்சு தின்னுபிட்டு ஆள் இல்லையா அரோகரா 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 அல்ல அப்படின்னா ஒருத்தரும் உதவி பண்ண மாட்டாங்க போ ஏ போ வீட்டுக்கு போ விரட்டி விட்டுருவான் ஆண்டா படா படா விரட்டி விட்டுருவான் ஆண்டா விரட்டி விட்டுருவான் புண்ணியவனாக இருக்கக்கூடிய நபருக்கு மட்டுமே புண்ணியம் செய்யக்கூடிய நபருக்கு மட்டுமே புண்ணியவனாக நீங்கள் இருந்தால் மட்டுமே இறைவன் உங்களை நாடுவார் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்றீங்க நிறைய பேர் லைவ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சந்தோஷம் லைவ் பார்க்குற அத்தனை பேருக்கும் மகிழ்ச்சிகள் வணக்கம் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே சந்தோஷம் இந்த வீடியோ முடியட்டும் வீடியோ முடிஞ்ச உடனே இதுல இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்ன மாறினீங்க அப்படின்னு வீடியோட இறுதியில நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நிறைய விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க தெரிஞ்ச விஷயங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்ன மாறினீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம இல்லறத்துல 
நல்லறமாக துறவரமாக எப்படி இருப்பதுன்னு இந்த வீடியோல பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு மூணு தடவை பாருங்க இப்ப இவ்வளவு நேரம் என்ன புரிஞ்சுச்சோ அப்படியே புதுசா புரியும் என்னோட வீடியோ டெய்லி பாருங்க உங்க மனசுல உள்ள அத்தனை கேள்விகளுக்கும் டெய்லி விடை கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆமா அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றின் போ ஒய் பெறுவது எவன் அப்படின்னு கேக்குறாரு திருவள்ளுவர் ஆற்றின் ஒழுக்கி அரண் ஒழு அரண் இழுக்கா ஆற்றின் ஒழுக்கி அரண் இழுக்கா இல் வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்துங்கிறார் என்ன அர்த்தம்னா மற்றவங்கள நன்னறிப்படுத்தணும் மற்றவங்கள நன்னறிப்படுத்தக்கூடியவன் தூயவனா இருக்கணும் நல்ல அறிவு உள்ளவனா இருக்கணும் வல்லவனா இருக்கணும் வல்லவனா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் இன்னொருத்தரை நல்லபடியா நெறிப்படுத்துவான் தன்னையும் காப்பாத்திக்குவான் அப்படிங்கிறார் அப்ப நல்ல நெறி உள்ளவனாக ஒரு கணவனோ மனைவியோ இருந்தா தன்னையும் காப்பாத்திக்க முடியும் கணவனோ மனைவிய புரிந்து வாழ முடியும் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைய கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைய பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அண்ணன் தம்பிகளுக்கு துணையா இருக்கிறது விருந்தினரை உபசரிக்கிறது இதெல்லாம் செயல்படுத்த முடியும் சிறந்த முயற்சி உள்ளவராக இருக்க முடியும் பேராசைக்காரனாக பொய்யனாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் ஆமா அத அது என்னன்னா வள்ளுவருடைய ஒரு ஒரு குரலுமே நமக்கு அர்த்தம் சொல்லுது இல்ல அந்த அர்த்தத்தை கேட்டு புரிஞ்சு திருக்குறளை படிச்ச நம்ம அந்த அர்த்தத்தை கேட்டு புரிஞ்சு வாழாம விட்டுட்டோம் எல்லாருமே கடவுளின் பிள்ளைகளாம் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே கடவுளின் பிள்ளைகளாம் ஆமா ஆற்றின் ஒழுக்கி அரண் இழுக்கா இல் வாழ்க்கை அறத்தை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தரும் அவரவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அப்பதான் செய்வோமா அறத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒருத்தரும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள்னு தெரிஞ்சாதான் உங்க மனைவி உங்களுக்கு எப்படி தெரியணும் கடவுளின் பிள்ளையாக தெரியணும் ஆமா இப்படி நினைக்கக்கூடிய நபர் தான் மிகப்பெரிய அறிவாளின்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு மனைவியும் கடவுளின் பிள்ளை பிள்ளைகளும் கடவுளின் பிள்ளை தாய் தந்தை அண்ணன் மாமா மச்சா அத்தனை பேரும் கடவுளின் பிள்ளைகள் இவங்க அத்தனை பேருமே வாழ்க்கை நிறைவு பெற வேண்டும் நாமளும் வாழ்க்கை நிறைவு பெற வேண்டும் இப்படி நினைக்க வேண்டும் அப்படி நினைப்பவன் தான் அறிவுள்ளவன் ஆற்றின் ஒழுக்கி செயல்பட வேண்டும் அரண் எழுக்கா இல் வாழ்க்கை அறத்திலிருந்து வலுவாத ஒரு இல் வாழ்க்கை வேணும் எல்லோரும் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்று நினைக்க வேண்டும் இதுவே சிறப்பு அறிவு சிறப்பு அறிவு நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து தவம் செய்யக்கூடிய நபர்களை விட மேலானவரா இருக்கணுமா அதை விட விஷயம் தெரிஞ்சதா இருக்கணுமா குடும்பத்துல உள்ள ஆள் ஆமா இப்ப தவம் செய்யக்கூடிய என்ன பண்றாரு மூக்க பிடிச்சிட்டு உட்காந்துக்கிறாரு காட்டு காத்து இருக்குல்ல மூக்க பிடிச்சுக்குன்னா காத்து காத்த பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்காரு ஆனா இல்லறத்துல இருக்கக்கூடிய ஆளு அப்படி இல்ல காத்த பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கிறது இல்ல அப்படி இல்ல காத்த பிடிச்சிட்டு உட்காந்தத்தான் துறவரமா இல்ல இல்லறத்திலே துறவரம் ஆக முடியும் இல்லறத்தில் துறவரம் ஆக முடியும் இயல்பினான் இல் வாழ்க்கை வாழ்பவன் இயல்பு வாழ்க்கை வாழணும் ஆமா இயல்பு வாழ்க்கை வாழணும் இயல்பு வாழ்க்கை வாழ 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 அதை நல்லா வாழ வாழ பிற அறிஞருடைய உபதேசம் ஏத்துக்கிட்டு வாழ வாழ உபதேசத்தை ஏத்துக்கிட்டு வாழ வாழ மிக சிறப்பா இருக்கலாம் ஆமா இந்த உடம்பு இந்த ஜென்மத்தை கடைத்தேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்னா கட்டாயமா அடைய முடியும் இந்த ஜென்மத்துல இந்த உடம்புங்கிற வாகனத்தை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கடைத்தேற்றம் அடைய முடியும் அதை நம்பணும் ஆமா இந்த உடம்போட துணை இல்லாம கடவுளை அடைய முடியாது இது அத்தனை சித்தர்களும் சொல்லிக்கிறாங்க திருவள்ளுவரும் சொல்லிக்கிறாரு எல்லா ஞானிகளும் சொல்லிக்கிறாங்க உடம்பு வேணும் இயல்பினான் இல் வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை நாப்பத்தி ஏழாவது குரல் அதனாலதான் இந்த இல்லறம் நடத்தக்கூடியவனை தவசியை விட தவம் செய்யக்கூடியவரை விட மிகப்பெரிய மேலானவர் அப்படிங்கிறாங்க வலிமை உடையவர் அப்படிங்கிறாங்க தவசியை விட மேலானவர் ஆமா இல் வாழ்க்கையை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுகிட்டவன் இல்லறத்தை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுகிட்டு செயல்பட்டவன் தவசியை விட மேலானவன் ஆமா மனைவியினுடைய துணை இல்லாம ஒரு பெரிய விருந்த ஒருத்தர் நடத்த முடியாது ஆமா உங்க வீட்டுல குழந்தைகள் இல்லாம நீங்க அடுத்த திருமணத்தை செய்ய முடியாது அப்ப மனைவியினுடைய துணை வேணும் பிள்ளைகளுடைய துணை வேணும் அந்த இல் வாழ்க்கையை இல்லறத்தை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்றால் இவர்களுடைய துணை வேணும் மனைவியின் துணை இல்லாமல் ஒருவன் எந்த காரியமும் செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது அறப்பணி செய்வதற்கு மனைவியோட துணை வேணும் அப்ப மனைவிய தெய்வமாக போற்றி வணங்கி வாழ்த்தி வரவேற்று வாழணும் ஆமா 
எப்படிப்பட்ட அறியாமை இருந்தாலும் இறைவனுடைய திருவடிய பற்றி எடுத்து இறைவனுடைய திருவடியில இருந்து கத்துக்க நினைக்கணும் உபதேசத்தை வாங்கணும் குருவை தேடி அணுவனுவா உங்களை நீங்களே சரிப்படுத்திக்கணும் இல்லற வாழ்க்கையில பக்குவப்படுத்திக்கணும் இதுதான் சிறப்பு அறிவு அறிவு இப்ப இல்லைனாலும் பக்குவப்படுத்திக்கணும் ஞானிகள் அத்தனை பேரும் ஆணை பெண் ஆக்குவார்கள் பெண்ணை ஆணாக்குவார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஒரு ஆணுக்குள்ளையும் ஒரு பெண் இருக்கிறால் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்குள்ளையும் ஒரு ஆண் இருக்கிறான் அந்த பெண்ணுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆண் சக்திய கொஞ்சம் புரிய வைக்கணும் நல்ல காரியங்கள் செய்யறதுக்கு நல்ல காரியங்கள் செய்யறதுக்கு எல்லா பெண்ணுக்குள்ளையும் ஆண் இருக்காங்க எல்லா ஆணுக்குள்ளையும் பெண் இருக்கிறாங்க அதை புரிய வைக்கணும் அதான் பெண்ணை ஆணாக்குவார் ஆணை பெண்ணாக்குவார் ஏன் குருஜியை பார்க்க போறோம் எதுக்கு சாமியாரை பார்க்க போறோம் எதுக்கு நல்லவர்களை பார்க்க போறோம் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தியை நமக்கே காட்டு வாங்கறதுக்காகத்தான் முரண்பட்டு இருக்கக்கூடிய மனைவிய கணவனை சரிப்படுத்திக்கலாம் அப்ப கணவன் மனைவி துணை இல்லாம எந்த நல்ல காரியம் செய்ய முடியாது ஆமா ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்க தவசிக்கு நிகரான தவசிக்கு மேற்பட்ட வாழ்க்கை வாழ முடியும் சில பேர் பிறவியிலேயே துறவியா மாறிடுவாங்க அது அந்த ஜென்ம கணக்குல அவங்க வர்றாங்க திடீர்னு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மாறிடுவாங்க அது பிறவி கணக்கு அது அது ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அது சில பேர் வந்து இந்த போக வாழ்க்கைக்குள்ள போய் அடிபட்டு செத்து பொண்ணு விதி இருக்கும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சில பேருக்கு போக வாழ்க்கையில அடிபட்டே இருக்கும்போது ஞானம் கிடைச்சிடும் முன்னேறிடுவாங்க நீங்க எந்த லிஸ்ட்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழுங்க அவ்வளவுதான் அறத்தாற்றின் இல் வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றின் போய் பெறுவது எவன் அறத்தை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு நாளும் சிறந்த முயற்சிகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பொருளாதாரத்தை கண்டு மயங்காத ஒரு சிறப்பறிவு நமக்கு இருக்கணும் இதை செய்ய முடியும் இதை செஞ்சாதான் அறத்தாற்றின் இல் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறாரு பொருளாதாரத்தை கண்டு மயங்காத ஒரு பெரிய அறிவு இருந்தால் அவன் கடவுளை அடைவான்னு சொல்றாரு நாளைக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்னு கேட்காதீங்க அப்படிங்கிறார் அதான் அறத்தாற்றின் இல் வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றின் போவை பெறுவது எவன் அப்படிங்கிறார் நாளைக்கு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காத எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸுக்குள்ளேயே உங்களை வச்சுக்காத அப்படிங்கிறாரு எதுக்கு எக்கனாமிக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப அதை நம்ம புரிஞ்சு என்ன செய்யணும் நம்மளும் கொஞ்சம் நல்லபடியா வாழ ஆரம்பிக்கணுமா இல்லையா நெருநல் உலன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகுன்றாரு ஆமா ரொம்ப இலகுவா சொல்றாரு நாளைக்கு நாளைக்குங்கிற பேச்சே இல்லை உனக்குங்கிறாரு அறத்தை பத்தி தெரிஞ்சவனுக்கு நாளைங்கிறது ஒன்னு கிடையவே கிடையாதுங்கிறாரு இன்னைக்கு என்ன செஞ்சோம் இன்னைக்கு என்ன செய்ய முடியும் இன்னைக்கு அம்மா மேல அன்பு காட்டினியா அப்பா மேல அன்பு காட்டினியா போய் செய்ய உங்க மாமா அத்தா மேல அத்த மேல போய் அன்பு காட்டினியா அதை போய் செய்ய பிள்ளைகளுக்கு என்ன செஞ்சா போய் செய்ய கடவுளால் படைக்கப்பட்ட புள்ள நீ கடவுளால் படைக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் அத்தனை பேர் அவங்களுக்கு என்ன செஞ்ச தாய் தந்தைகளுக்கு மட்டும் என்ன மத்தவங்க யாருக்கு வந்து என்ன செஞ்ச கடவுள் உனக்கு எல்லாரையும் கொடுத்துருக்கிறாருல்ல நமக்கு துன்பம் வந்தா என்ன நமக்கு துணையா இருக்கக்கூடிய மனைவி மக்கள் அண்ணன் தம்பி மாமன் மச்சனை இவங்கள எல்லாம் ஏன் விடுற நல்லது பண்ணு அப்படிங்கிறார் நெருநல் உலன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுள்ளதுன்றார் ஏன் நாளைக்கு நாளைக்குங்கிற ஏன் நாளைக்குங்கிற இன்னைக்கே செய்ய அப்படிங்கிறார் ஆமா நம்ம சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களாலேயே நமக்கு துன்பம் வந்தாலும் நமக்கு அவங்க துணையாக ஒரு நேரம் இருப்பாங்க அவங்கள முதல்ல கவனிக்கணும் இவங்கள முதல்ல கவனிக்கிறது தான் அறம் அப்படிங்கிறாங்க ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை பெருஞ்செல்வம் உற்றகடை எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது குரல் வல்லுவர் தான் சொல்றாரு கவனம் ஆயிரு பெருஞ்செல்வம் அப்படின்னு நினைக்கிற நிறைய சிறுஞ்செல்வம்னு சில விஷயத்த நினைக்கிற நீ பெருஞ்செல்வம் சிறுஞ்செல்வம் எதுன்னு இந்த உலகத்துல நீ நினைச்சாலும் கடைசியில நீ போற இடம் என்ன ஏன் சம்பந்தம் இல்லாம இந்த வாழ்க்கையை தேவை இல்லாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க தேவையில்லாம கூட்டம் கூட்டமா உட்காந்து கோழி உணவை தேடி தேடி இருக்கிற மாதிரி நீ ஏதோ தகவலை தேடி தேடி சும்மா உட்காந்து ஏன் சும்மா பேசி பேசி வெட்டி பொழுத கழிச்சுக்கிட்டு இருக்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த காசும் கொடுக்காம மனைவி எல்லாம் தடுமாற விட்டுட்டு பிள்ளைகளை தடுமாற விட்டுட்டு ஏன் இப்படி வாழ்ற நல்லாரு அப்படின்னு சொல்றாரு ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை பெருஞ்செல்வம் உற்றக்கடை அப்ப குடும்பத்துல சந்தோஷமா இருன்றாங்க குடும்பத்துல மகிழ்ச்சியா இரு அப்படிங்கிறாங்க ஆமா தமிழ் பசிப்பர் பேதை பெருஞ்செல்வம் உற்றக்கடை அப்படிங்கிறாரு ஆமா அறியாதவனுக்கு பொருள் கொடுக்கலாம் அப்போ நீ வீட்டுல உள்ள ஆளுக்கு பொருள் கொடுக்கணுமா இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாரு இந்த உபதேசங்களை அவர் சொல்றாரு ஆமா 
ஜென்மத்தை கடைதற்ற விரும்பக்கூடியவன் முதலில் குடும்பத்தை உற்ற பாதுகாவலனாக இருந்து காப்பாற்றுவான் அப்படிங்கிறார் குடும்பத்தை பாதுகாப்பான்னுங்கிறார் உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பொருள் கடவுள் கொடுத்தது அதை நீ குடு நீ புண்ணியம் செய் அப்படிங்கிறாரு முரண்படாத பிள்ளைகள் முரண்படாத மனைவி முரண்படாத தாய் தந்தை முரண்படாத சுற்றத்தார் முரண்படாத அண்ணன் தம்பி முரண்படாத தொண்டர்கள் முரண்படாத நண்பர்கள் இப்படி எல்லாம் ஒருவனுக்கு அமைந்தால் அது கடவுள் கொடுத்த பாக்கியம் இப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு சிறந்த அறத்தை நீ தேட வேண்டுமானால் பாதுகாவலனாக இரு அப்படிங்கிறாங்க நீ அறிஞ்ச உண்மையை எல்லாருக்கும் சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க நீ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு சொல்லாம இருந்தேன்னா அதுவே பாவம் சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க ஆமா சொல்லு ரொம்ப அதிகமான விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க பக்குவம் இருந்தா நம்ம சொல்லணும் இப்ப வாசி பயிற்சியா எந்த இடத்துலயும் நம்ம வந்து எல்லாம் சொல்லிட்டு கொடுமா அது முடியாது வாசியை பற்றி சொல்லுவோம் தோசி அப்படிம்பாங்க ஆமா ஒரு நபருக்கு பக்குவம் இருந்தா பக்குவம் இருக்கிற ஆளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் பக்குவம் இல்லாத ஆளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அப்படிம்பாங்க பக்குவம் இல்லாத ஆளுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை பக்குவப்பட்ட ஆளுக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற நல்லவர்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆமா எந்த விஷயத்தையுமே பக்குவப்பட்ட ஆளுக்கு நல்லா சொல்லிக் கொடுங்க சந்தோஷமா நல்லபடியா சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுக்க எல்லாரும் மாறுவாங்களா இல்லையா நன்மைகள் ஆக சிறப்பாக சேர்ந்து வீடே சுபிட்சமா மாறுமா இல்லையா பேரானந்தம் வந்து கொட்டுமா இல்லையா ஆக சிறப்பின் வாழ்க்கைகள் வாழணும் இல்ல இப்போ ஒரு குருநாதர்னா யாரு எவர் ஒருவர் காமத்தை வென்றாரோ அவர் தான் குரு காமம் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன மும்மள குற்றம் மல ஜல சுக்குளம் ஆணவம் கண்ம மாயை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆணவம் கண்மம் மாயைன்னா சில பேருக்கு புரியாது ஆண்களுக்குன்னா மல ஜல சுக்குளம் பெண்களுக்குன்னா மல ஜல சிரோனிடம் இந்த மூணு தான் மும்மள குற்றம் மும்மள குற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுக்கான மாயைய உருவாக்கி தரும் இதை ஜெயிச்சு காட்டணும் இதை ஞானிகள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க உடம்ப பத்தி அறிஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் யாரு குருமார்கள் உடம்பு முன்னாடி வந்துச்சா உயிர் முன்னாடி வந்துச்சான்னு கேட்பாங்க சில பேரு உடம்பு உயிரும் சேர்ந்துதான் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஒரு பெண்ணோட ஆண் கூட நினைக்கும் பொழுது கூடி மகிழ்ந்து நினைக்கும் பொழுது அவனுடைய சிந்தனையில அவன் இதை நினைச்சு பாக்குறான் அப்படி அவன் கூடி மகிழும் போது சுக்குளம் சுரோனிதமா தான் அவன் மாறி வர்றான் சுக்குல சுரோனிதம் என்ன ஆகுது உள்ள கலந்து அது கரு உற்பத்தி ஆகுது இந்த தேகம் என்ன ஆகுதுன்னு அசுத்த தேகம் அது ஒரு மனுஷன் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது சொல்றேன் ரெண்டு உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் ஒன்னா சேர்ந்து சுக்குளமும் சுரோனிதமும் சேர்ந்து அது பத்து மாதம் உள்ள இருந்து தாய்க்கு வெளியாக வேண்டிய தீட்டு பத்து மாதம் வெளியாகாம ஒரு கருவுக்குள்ள இருந்து அந்த கரு உற்பத்தி ஆகுது தாய் தந்தையரினுடைய மன எண்ணெய் எழுச்சியின் காரணமாக தேக உறவின் காரணமாக சேரக்கூடிய அணுக்கள் பத்து மாதம் சேர்ந்து இருந்து அந்த சுக்குல சுரோனிதங்கிற காரணமாகத்தான் மாசு இருக்கக்கூடிய குழந்தைய வெளியில வருது ஆமா அப்ப அதுக்கு மனமாய்கை இருக்கும் மனமாசு இருக்கும் சொல்றது இந்த மும்மலத்தை ஆணவம் கண்மம் மாயைய உருவ மத்தியில செலுத்தினால் அப்படி செலுத்தும் பொழுது நம்மளோட உடம்புல கணல் அனல் உருவாகும் அந்த மூல கணல் உருவாகும் மூல கணல் உருவாக 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 மும்மள குற்றங்கள் எல்லாம் விலகி போ மும்மள குற்றங்கள் விலகினால் மனதில தெளிவான ஒரு அறிவு உண்டாகும் தெளிவான ஒரு அறிவு உண்டானால் நரதிர மூப்பு இருக்க அப்படிப்பட்டவர்கள் ஐந்து தொழிலை செய்வார்கள் அது என்ன ஐந்து தொழில் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் இந்த ஐந்து தொழிலும் செய்வாங்க இந்த தொழில் செய்வது யாரு திருஞான சம்பந்தர் திருமூலர் காலஞ்சிநாதர் போக மகரிஷி அருணகிரிநாதர் அகத்தீசர் எல்லாரும் அனைத்து சித்தர்களும் சித்தர்கள் செய்யறாங்க சித்தர்கள் செய்யறாங்க மனிதனோட உடம்புல என்ன இருக்கு குற்றங்கள் இருக்கு அந்த குற்றங்கள் என்ன செய்யணும் நீக்கணும் அந்த குற்றங்களை மும்மள குற்றங்களை நீக்கினா தான் என்ன ஆகும் சிறப்பா வாழ முடியும் மனுஷன் சாகுறா மனுஷன் சாகுறான் அப்படின்னா அது உடம்போட குற்றமா உயிரோட குற்றமா உடல் குற்றமா உயிர் குற்றமான்னா இந்த உடல் குற்றம் உயிர் குற்றத்தோட சேர்ந்து மன மாசு இருக்குல்ல அந்த மன மாசும் சேர்றதுனால இந்த மும்மள குற்றத்தை நீக்க முடியாம சேர்த்து போறான் இந்த மும்மள குற்றத்தை எவனோட நீக்கினானோ அவன் ஞானியாக மாறுறான் அப்ப மும்மள குற்றத்தை நீக்கிய நபர்களின் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா மக்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்து எல்லாரையும் கடை தேர வைக்கிறார்கள் 
குரு என்றால் அவர் குற்றமற்றவன் மும்முல மும்மல குற்றம் இருக்குல்ல மும்மல குற்றத்தை அற்றவர் எல்லாத்தையும் அறுத்து போட்டவர் மும்மல குற்றம் அற்று போகும்போது காமம் போகும் காமம் போன உடனே பசி போகும் பசி போன உடனே நரதர முப்பு போகும் பரிணாம வளர்ச்சி இருக்காது பரிணாம வளர்ச்சிக்கு காரணமே என்னன்னா மும்மல குற்றம் தான் மும்மல குற்றம் இந்த தேகத்திற்கு பரிணாம வளர்ச்சியை கொடுக்கும் உடம்புக்குள்ளேயே சூட்சம தேகம் ஒன்னு இருக்கு அது இந்த தேகத்துக்கு நரதிர மூப்ப என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு மும்மல குற்றம் இருந்தா குடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லைன்னா இந்த மும்மலம் இல்லைன்னா நரதர மூப்ப குடுக்காது ஆமா அப்ப நரதர மூப்பு இல்லாம மும்மல குற்றங்களை நீக்கி வாழ்பவருக்கு பேர் தான் குரு அப்படிப்பட்ட ஒரு குருநாதர் நமக்கு வாய்க்க பெறும் பொழுது மிக சிறப்பாக நம்மளால வாழ முடியும் உடம்பு மாசு இருக்காது உயிர் மாசு இருக்காது மனது மாசு இருக்காது மாசு இல்லாம ஆன்ம மாசு எல்லா மாசையும் நீக்கி ஒருவர் இருப்பார் நீக்கி ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் தான் நமக்கு நல்ல குருவாக கிடைப்பார் இந்த மல ஜல சுக்கலம்னு சொல்றோம்ல மலம் எப்படி வருது ஜலம் எப்படி வருது சிறுநீர் எல்லாம் எப்படி வருது வியர்வை எல்லாம் எப்படி வருது மல ஜல சுக்கலம் எப்படி வருது விந்து கழிவுகள் இனப்பெருக்கம் ஆகணுங்கும் போது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நீர் கசீத இனப்பெருக்க உறுப்புல நீர் கசீத அந்த நீர் கசிவு எப்படி உருவாகுது இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னா உங்க சாப்பாடு தான் சாப்பிடுற ஏன் சாப்பிடுறீங்க பசி தான் பசின்னா ஏன் வருது மூச்சு காத்துனால பசி வருது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தடவை மனுஷன் என்ன பண்றான் மூச்சு காத்த சுவாசிக்கிறான் வந்து போகுது இந்த மூச்சு காத்தான் பசிக்கு காரணம் பசிக்கு உணவு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன ஆகுது சத்து அசத்தா மாறுது அசத்தா மாறுனது தான் என்னவாது மலமும் ஜலமும் வெளியில வருது உடம்புல எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்பிய முறுக்கு நாடி நரம்பு வந்து முறுக்கேத்து அப்படி முறுக்கேத்துனா அந்த ஐம்புலன்னு சொல்றோம்ல ஐம்புலன் அது என்ன பண்ணும் அது வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன வேலை செய்யுது மனசு வேலை செய்யுது புத்தி வேலை செய்யுது அகங்காரம் வேலை செய்யுது சித்தம் வேலை செய்யுது எல்லாம் வேலை செய்யுது ஆக இந்த பொறிபுலன் அஞ்சு நமக்கு கண்ணா பின்னு வேலை செய்யவே காரணம் என்ன நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதுக்குதான் சைவம் அசைவம் சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் கூட சில கணக்கு சொல்லுவாங்க அசைவம் சாப்பிட்றவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க சைவம் சாப்பிட்றவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு இந்த உடம்பு பிறக்கும் போதே காம தேகம் பாக்குறதே காமத்தை பார்த்து வளர்றோம் பேசுறதே காமத்தை பேசி வளர்றோம் காமத்தை கேட்டே வளர்றோம் எல்லாமே காமமயமாவே வாழ்றோம் அப்போ இந்த காம தேகத்துக்கு காரணம் அடிப்படையில என்ன மும்மல குற்றம் இந்த மும்மல குற்றத்தை இறைவன் துணை கொண்டு மூல கணலை எழுப்பி மும்மல குற்றம் அறுத்தறியணும் இந்த மும்மல குற்றம் அற்று போகும்போது மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வை பெருவாழ்வு ஒரு ஆள் அடைய முடியும் இறைவனை அஞ்சு கெஞ்சி நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா தவம் செய்ய செய்ய தியானம் செய்ய செய்ய தியானிக்க தியானிக்க கேட்க கேட்க நமக்கு கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் குருவின் ஆசி இல்லாமல் யாராலும் கடைத்தேற்றம் அடைய முடியாது குருவினுடைய ஒரு அனுகிரகம் நமக்கு வேணும் குரு என்றால் மும்மல குற்றத்தை நீக்கியவர் பொருள் பற்றி இல்லாதவர் ஜாதி மதத்தை பற்றி நினைக்காதவர் அதை கடந்தவர் உண்மையினுடைய பொருளை தெரிந்தவர் எதையும் தெளிந்து சொல்லுபவர் அவர் எதையும் செய்வார் சீடனுக்காக எதையும் செய்வார் அற்புதமானவர் ஆணை பெண்ணாக்குவார் பெண்ணை ஆணாக்குவார் எல்லா வல்லமை உண்டு ஆணை பெண்ணோக்காரனா ஆம்பளை அப்படியே பெண்ணா மாத்தி காட்ட மாட்டாரு உள்ள இருக்கக்கூடிய குணங்களை மாத்தி காட்டுவர் அவர்தான் உண்மையான குரு இப்ப இவ்வளவு எதுனால வருது சாப்பாட்டுனால வருது உணவால வருது உணவால தான் இவ்வளவும் வருது உருவாகி வருது உணவு 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 உணவுன்னு மனுஷன் உணவுலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அதுக்குதான் உணவை கொஞ்சம் குறைச்சு பழகுங்கன்னு சொல்றது குறைச்சு பழகுங்க எண்ணங்களை சரி பண்ணும் போது உயிர் கழிவாகிய சுக்குல சுரோனிதத்தை சரி பண்ண முடியும் உடம்பு கழிவுக்கு பேரு தான் மல ஜலம் சுக்குளமும் சிரோனிதமும் உயிர் கழிவுகள் நினைச்சா வர்றது அந்த எண்ணத்தின் மூலமா வருவது அப்ப அதை சீர்படுத்தணும் அதுக்குதான் நான் எப்போதும் சொல்லுவேன் உணவை சீர்படுத்துங்கள் உங்க உடம்பு சீராகும் உணர்வை சீர்படுத்துங்கள் உங்க மனசு சீராகும் நன்மைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் நடக்கும் இதுவரை நேரலை பார்த்து கொண்டிருந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றிகள் வணக்கங்கள் புதிய நேரலையில நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் அற்புத நிறைய தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறோம் அடுத்து மாலை நேரம் ஏழு மணிக்கு ஒரு புதிய விஷயத்தோட புதிய தலைப்போட உங்களோட மன விடுதலைக்காக உங்களுடைய பண விடுதலைக்காக வியாதியிலிருந்து விடுதலைக்காக 
அற்புதமான கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு உங்க முன்னால வந்து நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சிறப்பான கருத்துக்களை எடுத்து சொல்றேன் கேளுங்க நல்லது நடக்கும் நிறைய நடக்கும் இல்லறத்தில துறவரம் பெற்று மிக சிறப்பா வாழுங்க நன்மைகள் நடக்கட்டும் நல்லா இருங்க டெய்லி லைவ் பாருங்க குடும்பத்தோட லைவ் பாருங்க குடும்பத்தோட லைவ் பார்க்கும்போது மிக சிறப்பான முன்னேற்றங்கள் உங்களுக்கு நடக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்கல்ல பார்த்து முடிச்சோடனே இந்த வீடியோல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்ன தெரிஞ்சது என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாரும் பார்க்கட்டும் மனம் திருந்தட்டும் நல்லா இருக்கட்டும் நன்மைகள் நடக்கட்டும் மிகச்சிறப்பா